Jo. Oh, hier zu laut. Oh Mann, heute ist echt, Leute, ich mach, also heute ist wirklich nur Dienst nach Vorschrift aus Gründen. Das will ich auch gleich noch. Was was ich gebe mir Mühe. Bin ich laut genug eingestellt Ach, überhaupt? Was ist denn das hier oben überhaupt? Für ein... Achso, das ist das. Das mir auch noch nie aufgefallen. Gerade gedacht, wir können nur eine Stunde oder 53 Minuten jetzt, 52 Minuten, 51 Minuten aufnehmen, aber das ist das Intro. Ah ja. Ach, es ist wirklich, also es gibt so Tage, egal was du machst, egal in welchem Beruf, egal in welcher Berufung, da hast du keinen Bock, da geht's nicht, aus irgendwelchen Gründen. So einen Tag habe ich heute. Also macht euch auf was gefasst, Thomas ist nicht da, der hat das schon geahnt. Aber das trotzdem, ich mache so ganz unmotiviertes. Brr, 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 langsamer vor das Intro. Ist das heute langsamer als sonst? Nee, lauter. Wahnsinn. Also, ey, Wahnsinn. Also erstmal hallo. Wir sind hier, äh, der Lars ist hier, der Esel nennt sich stets zuerst. Ähm, der Arne ist hier, hallo Arne. Turbo Arne. Und Thomas? Thomas! Ist nicht. Thomas ist nicht da. Nee. Oh oh. Das, was ist das da haben seine Kinder wieder Geburtstag? Ich habe hab exakt übrigens 30 Sekunden vor der Aufnahme mir hier den C gebrochen oder den Nagel abge, abge stemmt oder irgendwas. Und zwar, das muss man auch erstmal schaffen. Ich habe gekippelt, hatte so Crocs an, so eine Asilatschen. Die sind mir dann so abgefriemelt und dann bin ich wieder nach vorne und ich wiege seicht über 50 Kilo. Und das ist ein Stuhl mit vier Füßen und dann bin ich exakt mit dem rechten vorderen Fuß auf meinem, ja, also wenn es eine Hand wäre, würde ich sagen, Ringfingernagel gelandet mm. mit meinem Gewicht und saß Wie auf meinem... Haben die überhaupt Namen? Weiß ich nicht. Der so. große Onkel. Nee, das den ist ja, ja, der Große gibt es in der kleinen große Onkel. Onkel. Was, was, das ist ein richtig un, undankbarer Job. Ja. Wenn du ein Finger bist, weiß man genau, <lacht> weiß man genau wer ja. du bist. Aber die drei in der Mitte, die, die kann man auch nicht einzeln bewegen. Das ist richtig gemein. Wie? Nee. Kannst du den. Ich kann so einen Stinkefinger nein, machen mit dem Fuß. Nein, das ist sicher, nein. wenn ich dem so Schwimmbad auf der Liege bin. Aber überleg mal. Und der Arschlöcher vorbei. Ich mache immer so. Mach ich immer die anderen runter und dann lasse ich nur den Mittel, Mittel C stehen. Nein, sieht das so aus. Das geht nicht. Du kannst das nur mit dem, mit dem anderen, kann man das nur so ein bisschen mit dem großen Onkel mit so nach vorne schieben. Mit Panzermann geht das. Ja. Ja. Aber das ist wirklich ein Scheißjob. Ja. Das stimmt eigentlich, ne? Und, ja. Also, warum? Wie heißen die? Wie heißt der Ring? Ring Finger C. Am, am C. Der Ring C. Es gibt Leute, die machen sich da Ringe drum. Um ja, aber C. nicht nur um den. Um, <lacht> um den großen Onkel eher. Ja, auch. Ja. Äh, hallo. Also, ich, ich weiß gar nicht, wie ich hier. Also, ich bin heute wirklich, mir geht's. Ich weiß gar nicht, ob ich... Erstmal ein Getränk. Ja. Also, machen wir es mal gibt so. spezielle Sachen. Wir haben heute, waren vier nette Leute da. Vier? Mehr nicht. Okay. <lacht> vier nette <lacht> Leute. Deswegen haben wir vier verschiedene wo, Getränke. Wo waren denn die netten Leute überhaupt? Bei Badobrick in Badowick Pieperstraße 3. Komm vorbei, immer freitags. Denn Freitag ist Freitag von 10 bis 10. 10. Ne? Kennst du Leute, die sind ja, immer so... 10. 10 oh, ja. Meinst du ältere Leute? Leute. Und die denn so die gleichen Sachen... Sagen, sagen wollen Voll. und, und äh, zum Beispiel heute war draußen ganz viel R R Regen, 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 Regen. Hat's. und ja, kenne ich. Also die, die das nicht mal beenden, ja. sondern so eine halbe Sekunde später genau das letzte ja, Wort nochmal ja. wiederholen und so nicken. Ja, das <lacht> das ist so ganz, ganz schlechte Hippo-Unterstützung werden. <lacht> das ist immer ja. so ein Echo. Also die netten Leute, ja. vier an der Zahl. Und noch ein paar andere. <lacht> Aber auf der Nettigkeitsskala ganz weit oben waren heute Le Leute, die habe ich schon ganz oft gesehen. So auf Lego-Messen und so weiter. Und zwar Dominik und Kevin aus Österreich. Ach. Die kennst du auch. Ja? Die haben wir in Scareback oft gesehen. Ähm, ich, ich, irgend, also oft. Ich weiß auch nicht, wo wir die schon gesehen haben. Krass. Also die sind auf jeden Fall auf dem Weg. Einmal im Jahr kommen sie rum. Heute war der Tag. Auf dem Weg nach Hamburg. Die schauen sich heute König der Löwen an. Ah ja, hä? Das Musical. Gibt's das noch? Ich dachte, es wäre schon ausgelaufen nee. oder irgendwas. Aber ist nicht schlimm. Also Dominik hat es auch erst äh, achtmal gesehen. <lacht> <lacht> Kein Spaß. Mal ja, dann kommen sie nächstes Jahr nicht. Ich glaube, das, das ist jetzt in den letzten Zügen. Ja? Ja, glaube ja. Das letzte Hast du, Gurren, hätte ich drin? das gesagt. Nee. Ich auch noch nicht. Nee, ist, das interessiert nur. mich auch wirklich ja, einen Scheiß, weil Rolle. der singen die bestimmt. Auf jeden Fall, ganz wichtig, der hat auch einen Bricklink-Shop. Mm. Ah, muss ich, also soll ich nicht und muss ich nicht, möchte ich sehr gerne erwähnen, ja. mhm. wegen der guten Geschenke. Und zwar, ja, wirst du gleich sehen, was ich aus der, ja. aus der Tüte ja, raushole. Mal gucken. Ähm, Bricks Dom Brickshop. 
Verlinken wir auf jeden ich, Fall auch. Ja, machen wir das? Ja. Dann muss ich mir auf. Schöne Sachen hat er auf jeden Fall. Lohnt, lohnt sich mal reinzukicken. Er hat ein paar Sachen erwähnt, aufgezählt. Ähm, ja, schöne Sachen hat er. Der wohnt halt auch nur drei Stunden vom, von der Lego-Fabrik entfernt. Ah, ja, ja. Und deswegen hat er halt auch immer coolen Kram im Angebot und wirklich zu fairen Preisen. Also. Cool. Ich möchte ja nicht Werbung betreiben, aber... Aber machst du gerade, ne? Ich hoffe, dass ich noch einen Rabattcode kriege bei ihm. <lacht> <lacht> Eine Umsatzbeteiligung. Wir schauen mal, wie es in den nächsten Monaten läuft, Dominik. Ja. Und wenn es richtig gut läuft, dann hätte ich ganz gerne 15 Prozent. Auf Blätter. <lacht> nee, auf jeden Fall, ähm, der hat uns mitgebracht. Also erstmal ne, erst die Getränke. Und zwar... Was das alles? Ja, er arbeitet, äh, Dominik arbeitet bei einer Fluggesellschaft. Austria oder so. Ah, Gibt's die? Bestimmt. Kennst du das wieder? Er erzählt mir von irgendeinem Job und wo er arbeitet. Ich sage, ach ja, klar, kenne ich. Glaub mir, ich kenne nix. Ich lüge euch die Hucke voll. Wenn ihr mir irgendwas erzählt, was ihr beruflich macht oder wo, ob ich irgendwas ich, kenne, ich, irgendein ich, Ort. Ich kenne nichts. Österreich kenne ich. Aber Pima nicht, Daumen. Nicht nur Orte, auch bei Krankheiten hast du das voll mit mir gemacht. Ja. Ja, da weißt du ein bisschen was. Ja. Und, Sagst du, über- oder unter Funktion? Ah, ja, ja. Du weißt, ist mir scheißegal. Ich ja. weiß gar nicht, was was ja, ist. Genau. Ja, genau. Irgendwas Schilddrüse. Und dann weiß ich, ah, jetzt muss ich sagen, unter- oder überfunktion. Und dann kommt irgendeine Antwort, dann muss ich sagen, ach, Mist. Ja. Ja. Mist. Ja. Was ach, Mist. bedeutet, gar kein Plan. Ja. Ja. Auf jeden Fall. Also, der, der ist, ähm, oh, mir tut das Lachen weh übrigens. Unterwegs, viel im Flugzeug. Mhm. Als Stewardess oder Steward oder, oder wie? Pilot, heißt das? ich habe nicht nachgefragt. Ja. Ich weiß nicht. Oh, wir haben. Auf jeden oh, Fall. Oh, wenn es der Pilot war. Also zumindest fällt mir einer direkt ein, der auch schon den, den Badobix-Dicker einmal um die Welt mitgenommen hat. Der ja. war mal eine Woche, der war hier in Dubai, dann war das in New York, dann war das in was weiß ich wo. Ja, der hat auch, der war in den USA. Und da Könnte, eine, äh, Alter, eine Fanta, die aussieht wie eine Cola. What das ist ja Fanta? Inception. Fanta, ähm, genau, eine schwarze Fanta. Man weiß nicht, was es ist. Ja, ich würde tippen, das ist Cola. Zero Calories, Mystery Flavored Soda. Ach komm, das möchte ich Naturally Ja, ich habe ja, ich hab, ich hab hier die beiden Gläser, ich habe die gemacht. Und aus Thailand hat er mitgebracht. Spiegelverkehr? Nee. Longa heißt es. Sieht aus wie ein Eistee. Ganz entspannte. Weißer ähm, Pfirsich. Und hier unten ist, das ist kein Pfirsich. Und zwar ist das die, ähm, ähm, <lacht> Safe Pfirsich. Longard, Longard Saft oder so. Von der Longard Pflanze. Toll, die kommen oder, wir morgen. Nee, Pflanze. Frucht. Da kommen so. wir morgen nicht vom Pott runter. Damit fangen wir, ach, das ist egal. Das ich Ihnen auf, auf Insta. Du bist doch ich, ja. Ja, schön vom wir Klo. Nehmen, wir nehmen jetzt wieder mal einen schönen Kräftigen Oh, ich hätte, damit fangen wir an gleich. Klar. Ey, ey, macht doch nicht so viel nach rein. Doch, komm, er ist nicht viel. <lacht> oh, Mann, ey. Na gut. Du kannst auch gerne nachnehmen. Ja, gut. Also, fangen wir Dann, mal an. Ja. Auf dich, Dominik und Kevin auf natürlich auch. Auf dich, Dominik und Kevin. Was, was er eingekauft hat? Krieg die Eistee. Wir haben ja Behälter. Mit den äh, günstigsten ähm, ähm, Lego, Einzelteilen neu, neu. nach Gewicht, Neuware, ja. auf Blätter, pipapo. Mhm. Und die ganz rechte Spalte sind, sind nochmal für dies und das, sag ja, ich mal. Ja. Und da ist ein Behälter mit Münzen. Ah ja. Ne? Die, diese, die man kennt mhm. aus den ähm, Piratenzellen. Diese verchromten. Sie, genau, verchromt ja. mit dem Stückchen noch. Waren wir zu günstig, ne? Sind jetzt alle bei ihm im Breaking Shop <lacht> ab übermorgen. Wird alle genommen, ja. <lacht> Echt jetzt? 380 Pakete. Oh, na gut. Aber äh, seid ihr ja. ja. Also manchmal ist man zu günstig. Ja. Ja. Die naja. sind auf jeden Fall jetzt, die, die ja. Münzen gucken jetzt König der Löwen gerade. <lacht> Oder ist, glaube ich, schon vorbei. So, können wir das jetzt mal ja. probieren? Prost. Oder? Prost. Boah. Ist ganz geil. Ich werde immer so ein bisschen, kennst du das, wenn du ein Getränk hast, was du schon oft getrunken hast mhm. und dann kommt plötzlich irgendein Hersteller und sagt, wir machen ein ganz klitzekleines bisschen Kohlensäure ja. da rein, dann bin ich immer skeptisch, da weiß ich jetzt nichts, gehört das da rein? Ja, genau. Also ist jetzt nicht so viel Oder Kohlensäure, es, schon. Es, es ist nicht so viel Kohlensäure wie bei Lipton Eis, Eistee, da genau. ist ja richtig, normal Kohlensäure, hier ist so ein bisschen wie so. Genau, schmeckt, äh, ja. Wie bei so. Sogar, sogar ein bisschen weniger als bei... Ach, ich du, hoffe, hier ist nirgendwo Alkohol drin tatsächlich. Ich muss noch fahren. Kannst du nicht mal erkennen, was das ist im Thailändisch? Kannst du Thailändisch lesen? Ja, aber, aber nicht. Ich kann, kann ein paar Sätze. Ne? Ich kann nur die Zahlen lesen. Ja. Die sind gleich. Ich kann mich, gut, ich kann mich unterhalten, aber nur mit Händen und Füßen. <lacht> ich habe auf jeden Fall Schiss. Aber ich hier ist irgendwas, lesen. was ich nicht lesen kann. 110 Prozent. <lacht> <lacht> oh oh. Ah, gut. Aber 110 Prozent halte ich auch schon für eine Lüge, oder? Kann auch schon wieder. Muss ich austrinken. Hast du ja, auch klar, das nächste. Jetzt kommt die What Aber mach nicht so viel rein. Nein, oh, ja, warum nicht? Danach habe ich noch was anderes hm. von den anderen beiden netten Leuten heute. Was kippst du das weg? Nein, nur den Rest auf dem Teppich hier. Der kann das. Guter Teppich. Dein Teppich hat. Alter, das, das ist nicht das, mein Teppich. Das ist nicht nur. Guck mal, Cola ist ja schwarz. Das ist, weißt das du ist was? Schwarz, guck mal, wie schwarz das ist. Wie das, Sirup. Ist, das sieht aus wie Öl. Ja. Mach nicht so viel. Ah, ja, ups. Das ist 
also Cola ist ja dann, im Vergleich hierzu ist Cola einfach ja. hellbraun. Ja, das ist dieses Venta das Black. Ist Venta Black Fanta. Ja. Fanta Venta Ach, Black, wenn du das trinkst. Man, es riecht auch wie Fanta, riech mal. Es sieht aus wie. Nee, wie weißt, das riecht wie. Cola Siro. Das riecht. Lakritz wie, ein bisschen. Nee, das riecht wie. Heubrause oder so. Nee, wie Lakritz. Quatsch. Dein Gehirn sagt dir, es riecht wie Lakritz, weil es schwarz ist. Ja, kann ich also sagen. Riecht, ich bin ja hypnotisiert. Mach mal Augen zu. Wie Ahoi-Brause, nee, äh, äh, Ist ja egal. Apfel oder so. Okay, Brust. goji beere wahrscheinlich, Apfel. Die ist auch so schwarz. Äh, Kiwi, nee, wie heißt das? Auch Boah. ganz geil. Aber da, also, das schmeckt ja gar nicht. Weißt du, wie das, warte mal, oh, ich habe irgendeine Assoziation. Da komme ich jetzt nicht drauf. Es schmeckt im Prinzip mm. wie so eine Beerenfanta. Und im Abgang irgendwie wieder so Erdbeerkuchen oder so ein Scheiß. An irgendwas erinnert mich das, ich komme noch nicht drauf. Ja, das ist die Kunst. Du musst ja erraten, was es ist. Ich habe, kennst du das, wenn, wenn, wenn du irgendwie ein Bild anguckst oder was probierst und dein Gehirn versetzt sich in so ein Flashback so mehrere Jahre zurück? Ich habe hier. Ich wünschte, das könnte ich, aber. Ich oh, ich, ich muss das eigentlich, vielleicht mache ich es als Episodenbild. Eigentlich ist eine Episodenbild schon fertig, aber ich werde es in die, in die Shownotes packen, ein, ein Foto. Ne, bei Insta, ich mache es bei Insta rein, da passt es irgendwie besser hin. Hm? Insta. Oder hier, nee, komm hier in die Shownotes. Äh, und das geht auch. hat mir mein äh, Cousin Dennis. Der ich, äh, Magic Fan auch? Der mit dem ja, der, der mit dem Fahrrad einmal um die Welt gekommen ist, genau. um mich zu besuchen. Guck mal, der hat mir Bilder geschickt, ist auch natürlich gut für die Podcasts, aber ich pack's ja in die in die Shownotes noch. Da bin ich als Vampir verkleidet. Ach was, ja. Hm. Hm. Da cool. haben wir unser unser äh, der Typ in der Mitte, ja, ja, das ist meine Schwester. Sieht so aus wie ich. <lacht> so sah ich als Kind auch aus. Ja, auch mit Bart schon, ne? Ja, kein schwarzen. Guck mal, der Kleine hier ist Dennis. Und was ich jetzt hatte bei dem Foto, das ist ja locker, boah, weiß ich, 30 Jahre her oder so. Und ich habe mich, ich weiß exakt noch, wie sich diese Kordel hier vorne an dem Vampirumhang angefühlt hat. Ich weiß exakt noch, wie sich dieser Umhang angefühlt hat. Ich weiß, wie sich die Jacke von dem kleinen Dude hier angefühlt hat. Wie? Wie geht das? Ich, ich weiß es nicht. Ich habe es sofort gesehen. Und sofort wusste ich noch, wie sich das angefühlt hat. Das ist komplett schräg. Okay. Und so ähnlich ging es mir gerade mit diesem. Nachdem ich hypnotisiert wurde. Und mein Unterbewusstsein ein, äh, sozusagen eine Gewohnheit wegradiert wurde. Glaube ich an diesen Hokuspokus. Ich habe heute mit Leuten drüber geredet. Ich glaube auch mit, mit hier ähm, Dominik und Kevin tatsächlich. Glaubst du auch an die, oder was? An die glaube ich, ja. Mhm. Und vor allem an seinen <lacht> Bricklingshop. Und auch die exquisite Geschenkeauswahl. Guck mal nämlich hier. Bitte sehr. Ey, was ist das denn? Ja. Das sind ja Modul. Oh nein! Erzähl mal. Du musst es ja... Äh, Nichts Visuelles hier. Du musst Boah, ja der hat hier, der hat hier zwei Module mitgebracht. Einmal, das muss ja vom Super Nintendo wahrscheinlich sein. Ja. Und einmal vom äh, hier, wie heißt der Nintendo ich 64. Hab, Eigentlich. Den ist du das fast gekauft hättest an der Solaris, ja, ja. wo wir am Wochenende waren. Aber erzählen wir nachher noch mal ein bisschen was drüber. Ja, ähm, genau. Wir waren. Wie heißt, hieß das Solaris? Auf jeden ja, Fall doch. coole. Ner man denkt, das ist irgendwie so eine Solaris. Ja. Denkt man. Äh, Solar. Firma Irgendwie irgendwas, sowas, ja. ja. Nee. Eine Polaris. Ach, Polaris, siehst du wohl. Ja, Polaris. Aber da denkt man eine Polarfirma, ne? Ja. <lacht> <lacht> äh, und ich habe mich... Ähm, was, ist, was hast du denn geschenkt bekommen? Ich habe zwei Module, also quasi da, wo, Module? Wo, wo die... Wo früher, Spiele. Ja, Spiele, die man da so rein... Genau. Äh, Für eine Super Nintendo und Nintendo 64, jeweils Mario Kart, aber die weißt du, was japanische wird? Version oder... Weißt du, und was die gehen aber nicht für die mit, in, in deutschen Modulen. Äh, Modulen, Endgeräten, Boah, oder wie das nennen ist sogar würdest. die japanische Version. Ich gehe kaputt. Genau. Von 1992 beziehungsweise 1996. Das ja. ist ja heftig. Super, ne? Boah, weißt du, was ich dafür machen werde? Ich habe ja so eine kleine, bin an so einer kleinen Firma beteiligt und ich werde das hier nutzen, dass wir einen Holzrahmen entwickeln aus Echtholz, wo die Dinger reinkommen, Plexiglas mhm. davor, bumm, an der Wand und dann werden die in Ehren gehalten. Hier so übereinander. So, ja. zack, an die Wand. Komm hier Schau irgendwie mal. ins hier ins, ins, ins Podcast. Guck mal, wie toll sich da lassen. Mega. Nicht, Ey, das ist ja wirklich krass. Aber für mich auch was Schönes. Fast genauso gut. <lacht> einen kurzen, oder? Ja, einen kurzen. Alpenkräuter. <lacht> wenn ich zu Hause bin, damit ich entspannt. Damit ich <lacht> Gurk, Gurktaler, der milde Gurktaler. Ja, Herbal Likör. Ich wünsche. Für einen kleinen Grog gegen mh, Halsschmerzen. Mh, gut. Und Süßigkeiten. Es gibt hier aus hier solche. Wie hast du gefunden? So heißen bei uns die Toiletten. Ricola! Ne? So heißen die das Toiletten. Ist österreichischer Dixi, ja, dixi klo Köstlich. Mhm. Rum, Kokos, Schokobären, mhm. auch, die kann nämlich auch gern mit. Kokossuppeln. Mhm. Was Süßes. 
Suppeln, Kuppeln, oder? Katzenzungen. Ach, guck mal, mit Autogramm. Vielen Dank für die tollen Podcasts. Grüße aus Österreich. Dominik und Kevin. Und auch ein Sticker. Hat er überall drauf gemacht, sagt er, damit wir das nicht vergessen, seinen Brickling-Shop zu sagen. Bricks Dom, Brick Doms, Brick Shop. Lego an und Verkauf aller Art. Mann, ja. das ist ja kurz und eingängig, ne? Irgendwas verköstigen, verköstigen wir jetzt. Komm, den, also den kurzen, den behalte ich auf jeden Fall. Wir essen eine Kokossuppe. Oh, ich ich kriege hier nichts runter. Ich bin froh, ich sehe da noch zwei Getränke, wenn ich die heute fertig kriege. Du, vielleicht fangen wir mal mit ein paar Themen an. Jetzt stell dir vor, irgendjemand kriegt diesen Podcast empfohlen. Das ist ja. die erste Folge und ich weiß nicht, jetzt haben wir 15 Obwohl Minuten. Es war, ja. Einmal schon mal gar nichts gesagt. Es gab ein paar Essgeräusche, ein paar Überleger. Wir konnten uns beim Überlegen zuhören. <lacht> ja, also sorry. Ne? Sorry erstmal. Genau. Ähm, wir werden, was machen wir heute? Wir werden noch ein bisschen über die vergangene Woche reden. Ich werde euch noch ein bisschen was vorjammern. Wir werden noch unsere Playlist erweitern, denn ah, ja. es gibt jetzt eine offizielle Playlist zu den Brickside Stories, wo wir hin und wieder mal aus verschiedenen oder verschiedene Anlässe äh, herannehmen, persönliche Lust, was weiß ich. Oder manchmal gibt es auch Aufgaben, so wie dieses, dieses Mal. Genau. Oder auch einfach nur mal gute Musik. Genau. Irgendwas, was zum Wetter passt oder irgendwas. Genau. Sehr gut. Das machen wir. Und heute gab es aber eine Aufgabe. Einfach aus dem Grund, weil Thomas nicht da war. Ja. Und oder nicht da ist. Und deswegen. Hausaufgaben, weil er Lehrer ist. Haben ja, wir Hausaufgaben, Hausaufgaben aufgegeben. So ist Thomas. Nee, es ist halt so, wenn wir hier sitzen, dann entwickelt sich was im Gespräch. Wenn er nicht hier sitzt, hat er nicht die Chance, dass sich was mit ja. entwickelt. Dementsprechend ah, ja. haben wir gesagt, es gibt Aufgaben und wir hatten alle die Aufgabe, drei Filmsongs auf die Liste zu packen. Also du drei, ich drei, Thomas drei. Die wir gerne mögen. Genau. Sehr gerne mögen. Ja, entweder die Filme oder die Songs, im Idealfall beides. Ja. Ne? Genau. Und das machen wir heute noch. Da haben wir noch einen kleinen Einspieler vorbereitet. Und wir werden hier noch ein paar andere Getränke verköstigen, glaube ich. Ja, zwei noch. Zwei noch. Mhm. Genau. Klasse. Also, Von den anderen beiden netten Leuten. Also herzlichen Dank. Also das ist, das ist richtig krass. Also das finde ich richtig stark. Finde ich gut. Wir waren oh. nämlich, wollen wir da kurz jetzt ja. von den Modulen, wir waren ja auf einer Messe, die hieß Polaris. Am Sonntag. Genau, und sind da so ein bisschen rumge... Was ist denn die Polaris? Was würdest du, wie würdest, wie würdest du sie äh, bezeichnen in zwei, drei kurzen Sätzen? Was ist das? Ich würde sagen... Wo erstmal? In Hamburg? In Hamburg, in den Messerhallen. Und ich würde sagen, eine, eine, eine Minigames kommen. Ja. Aber ein bisschen entspannter aufgebaut. Also nicht so ein, nicht so ein harter Messecharakter. Wir haben ja, wir haben ja den Sven getroffen. Sven ist so die rechte Hand von Gronk. Kennt ihr? Und auf jeden Fall Sven Kumpel, liebe Grüße. Der hat hier auf dem Podcast auch schon ein, zwei Folgen mitgemacht. Und der war da mit Gronk zusammen am Samstag. Haben die, waren die, glaube ich, auf der Bühne, haben da irgendwas rumschlawinert, weiß der Kuckuck was. Und dann haben die ein Spiel promotet. Die hatten dann Stand von Die Horde oder wie das hieß, irgendwie so ein Pen and Paper gedöns. Und der sagte auch, weil, und der muss das wissen, Sven macht auf der Gamescom immer die, diese Cosplay Villages hat er zu verantworten. Also der ist immer da. Der ist immer da und macht da viel und sagt da, nee, hat ihm gut gefallen, war entspannt. Und ich fand das auch. Ich liebe, in die Zeit, in der wir leben, dass man das so seriös sagen kann und die meisten Leute denken, wissen, ja, das ist eine, ein wichtiger Job, die Cosplay Villages zu betreuen. Ganz ehrlich, krass, oder? Ich, ich, fand das, ich fand das so, also eigentlich liebe das. muss ich mich bei Jörg bedanken, weil Jörg, äh, Kumpel, liebe Grüße, ja, kam, liebe damit, Grüße. Kam, kam auf die Idee, sagte, du bist doch bestimmt am Wochenende da. Ich sag, wo? Ich habe da überhaupt <lacht> nichts von gehört. Dann habe ich Sven angeschrieben, sagt, bist du auch da? Weil ich irgendwas von Gronk gelesen habe, sagt er, jo, ja, dann kommen wir auch mal rum. Und dann sind wir da hin. Dann wollte ich Tickets, gemütlich wie ich bin, habe ich gedacht, ach, haben wir ewig Zeit. So, äh, war dann Samstag schon ausverkauft. Dann sind wir da Sonntag hin, war aber optimal. Direkt vor der Tür geparkt, rein. Und äh, ja, also so ein bisschen wie, ja, so Gamescom-Vibes. Also so ein paar große Stände von Nintendo, von dem neuen Super Mario Wonder. Was ich heute übrigens, kam heute raus, äh, habe ich schon angezockt. Ist ganz witzig. Also auch, kannst du auch mit mehreren, ich glaube, bis zu acht Leuten gleichzeitig spielen. Sehr, ah, ja. wird dann ein bisschen, bisschen wild und ein bisschen sehr bunt, aber ist okay, ich habe es mit meinem Lütten heute schon gezockt. Ähm, ja, und dann aber auch äh, ja, so Flohmarkt, dann auch so Händler ebenso mit Games, ne, mit solchen Kartuschen und mit so, so, solchen Cartridges und Pokémon-Karten. Oh, ich habe alte ja, Konsolen, war also. es waren, ich habe viel Geld ausgegeben und zwar nicht, Lego war da gar nicht dabei. Ich habe, oder? Nee. Ah, ein bisschen Hidden Side. Ja, aber habe ich nicht gekauft. Ich habe nee, wahnsinnig nee, viel nee, Geld also ausgegeben. Was, nee, ja. für, also wirklich. Ihr müsst euch vorstellen. Boah. Das sind zwei riesen Hallen. Ähm, ja, so aufgeteilt, dass man eigentlich immer eine Runde gehen kann. Dann gab es äh, immer hin und wieder Möglichkeiten, links und rechts ein bisschen abzuschweifen. Aber eigentlich ist man im Uhrzeigersinn eine Runde gegangen. Und dann war da halt auch dieser Retro-Flohmarkt. Ja, überschaubar. Also jetzt nicht riesig, aber auch nicht klein. 
was würdest du sagen, 40 Stände vielleicht? Ja, maximal. Maximal ne? 40 Stände, ja, so, ne? Maximal. Also eher 20. <lacht> ja. Also war nicht echt nicht viel. Ne? Nee, also aber es war schön, aber die hatten alle viel Geraffel dabei. Also, genau. aber so, so, ja, so richtig nerd, also wahnsinnig geile ja, Sachen. Du hast mich froh, also wirklich, äh, du warst zufrieden. Ich habe richtig Spaß gehabt. Ja, du warst, wir waren an einem Stand, haben ein bisschen geschaut. Und dann sind wir gemeinsam über die ganze Halle gegangen und sagt, lass, ja, noch mal wieder zum Flohmarkt können wir schauen, das war schon also das Highlight. Und dann gucken wir und du bist wieder an einem Stand, äh, bleibst da stehen eine Viertelstunde und wir sagen, ja gut, wir gehen mal ein bisschen weiter gucken. Und ich schwöre, nach einer Stunde oder so, dachte ich, schon mal, was Lars macht. Du bist fünf Meter weiter gekommen und dann Hände voll gepackt. Ich, äh, ich habe es mir einmal angeguckt und war irgendwo ein Preis schön. Ich dachte, oh Mann, oh Mann. Ja, aber ich habe ja auch noch ein bisschen gehandelt. Ja, Teil, teilweise. Genau. Erfolgreich oder sehen wir erfolgreich? Nee, ich weiß nicht. Ich habe das Problem, ich verliebe mich immer in so Sachen. Und ja. ich habe da, ich habe da keine Ahnung von, auch nicht die Zeit und mich die, und so die Muße, mich da so reinzuarbeiten. Aber ich habe, das, das Gute war, zumindest an einem Stand wurde ich dann erkannt, an, anhand der Stimme. Ich habe so ein bisschen geredet, habe Fragen gestellt, weil mich interessiert das, ne, zu den und den Karten und wie funktioniert das, warum ist das so teuer, so, so hin und her. Und dann hat mich da jemand erkannt von den Händlern und habe dann auch noch einen guten Kurs gekriegt und ich krieg sogar noch eine Rechnung und all so Sachen. Das war sehr, sehr nett. Ganz liebe Grüße. Du kriegst noch zusätzlich noch eine Rechnung. Ja, das musst du sagen. Zusätzlich. Du kriegst zusätzlich noch eine Rechnung, ja. Ja, und also ich habe da gute Sachen. Ich habe äh, zum Beispiel einen, äh, einen Gameboy gekauft, eine Konsole in wahnsinnig toller, also schon gebraucht, aber in wahnsinnig. war gebraucht schon, ne? Ja, ja. Also in, in wahnsinnig guter. Ähm, Der kostet so viel noch gebraucht. Mhm. Also die, das Teure daran, und das, da will ich jetzt gerade äh, drauf zu sprechen kommen, ist eigentlich die Originalverpackung. Die Originalverpackung ja. sah wahnsinnig gut aus. Da waren alle Inlays dabei, da waren die Werbung dabei, zweimal Nintendo Clubkarte, anmelden, Kopfhörer. Kannst da du war dich noch anmelden? Tip -top. <lacht> ich hatte keine Briefmarke, keine passende, sonst hätte ich schon längst gemacht. Nee, aber also das, ich habe den Game Boy rausgenommen, Batterien rein und diese, diese Verpackung, was das eigentlich teuerste ja. an, in diesem Set war, habe ich im Keller versteckt und den Game Boy, da habe ich das neue das neue alte, also das allererste, oh. eins der allerersten Pokémon, das Rot, Pokémon Rote Edition, Edition hinten reingeklickt, meinem Lütten gegeben. Ich habe gedacht, der ist nach einer Minute genervt. Nee, suchtet das komplett. Ja, ja, Mitlesen und du musst ja viel lesen. Das ja. ist ja halt super langweilig eigentlich. Auf diesem LCD-Dings ja. und ohne Hintergrundbeleuchtung und alles. Ja. Die Musik nervt wie Hupe. Aber findet er gut. Bockt. Ich liebe das. Bockt. Das macht mega süchtig. Ja, ja. ja. Ich hab, also, ja. also ich habe heute dann noch was gesehen, weil ich äh, noch zwei äh, Gamepads gekauft habe für die, für die Switch, weil ich zusammen mit dem Lütten am Fernseher halt nicht auf diesem kleinen Friemel-Ding da so dieses Super Mario spielen wollte. Und dann habe ich links oben im Regal einen Pokéball gesehen, so als Scheibe für 60 Euro. Dann habe ich da so einen angehauen und ich sage, was, was ist das denn? Ja, ist ein Pokéball. Ich sage, ja, aber warum kostet das 60 Euro? Warum ist eine Scheibe? Warum hängt das da? Ja, äh, Pokémon Go. Ich sage, hä, gibt's das auch für die Switch? Weil das hing so oben links. Nö, weiß ich nicht. Dann kommt der Kollege an, freut sich voll, dass er darüber reden kann. Und der hatte so ein Ding sogar in der Tasche. Ich sage, wie? Du hast das, was ist das denn? Also das ist so für dieses Pokémon Go Spiel, was man, als war da Corona, oder wo, wo dieser Hype nee, war, wo alle draußen das war rumgerannt davor. sind? Davor, ne? Ja, das war aber ein Riesenhype. Aber Wahnsinn. Da war die ganze Menschheit draußen. Du auch, ne? Nee, ich war gar nicht so, ich war... Obwohl du Pokémon-Fan warst früher. Ja, aber da war Also ich, ich muss sagen, ich habe auch ein, zwei Pokémon gefangen und das war so wirklich verrückt, weil plötzlich sind die Leute spazieren gegangen. Ja. Und da kamen dir auch so ältere Ehepaare entgegen. Also diese dann auch so verschämt ihr Handy schnell weggesteckt ja, ja, ja. haben wieder. Es war total verrückt. Und da gab es halt Und das gibt's immer noch. Ja, da gab es seltene Spots irgendwo. Mhm. Und manche sind durchgedreht. Das ja. ist da irgendwie so eine alte Erika, die ihre Ruhe haben möchte, die in Ruhe kniffeln möchte. Und dann sind dann da weiß ich, jeden Tag 35.000 Teenager in ihrem Vorgarten, weil da irgendein seltenes Taubsi rumchillt. <lacht> Und äh, erklär das mal, Erika. Ja. Weißt du? Hier ist ein Taubsi in deinem Garten. Sie sagt, was zur Hölle, ich sehe nichts. Ja, Dann zeigst du dir so das Handy. Dieses, dieses Ding da, diese, diese Scheibe, die kannst du dir halt, also die fängt ja, kann. Pokémons automatisch. Du steckst dir ah, in die ja. Scheibe, äh, in die Hosentasche. Aber es ist doch äh, ja, das ist doch ja, keine Ahnung. Es kann Superbälle werfen, Super Powerbälle, ja. Super Super Power Superbälle, was genau. weiß ich. Und fängt die ganz auch nachts. Falls dich nachts ein Pokémon heimsucht in deinem Schlafzimmer, wird dann automatisch gefangen. Ja, aber es ist doch, ist doch Schieten, oder? Ja, nicht? vor allen Dingen, was spielst du ja, das Spiel, aber das Spiel ist doch das mit Fangen ja, und äh, Schaden zufügen und dann. Keine Ahnung, der fängt die alle automatisch. Ja, da kann man auch 60, 60, 60 Euro ist Pay to Win dann, ne? Ja, ehrlich. Ja, naja, aber gibt's. Also habt ihr das auch mal gehört? Ich weiß gar nicht, was ich erzählen wollte. Pokéball. Ja, wie die, wie es war. Also du hast äh, Gameboy gespielt und hast einen Pokéball gesehen. Also das mit deinem, mit deinem Sohn. Ja. 
Ja, Mario egal. Spielen, Pokeball. Poke, 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 Warst du gut? Mal. Ja. Aus deiner Sicht. Ja. Das Highlight war der Flohmarkt. Ja, aus meiner Sicht war schon ein bisschen das Highlight der Flohmarkt, aber Die ich... Die Kostüme? <lacht> ja, also, was ach, das wollte ich sagen. Was haben wir für Leute so gesehen? <lacht> Wir haben hier, wie heißt Alles Serie, komplett seriös. Von, 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 von Overwatch, nee, ja, Overwatch, ein paar Schauspieler und innen, ja. ne, sozusagen. Also Wahnsinn, was es da für Kostüme gibt. Natürlich viel so Manga-Style-Sachen, ja. äh, ne? Wo es, ja, du <lacht> leuchten die Augen. Ne? Ja, das war, war gut. <lacht> also, es gab auch, das, das Komische ist, du rennst da über diese, diese Messe und siehst so hier japanische Varianten da, die, äh, was weiß ich hier, Manga-Kostüme hin und her, ne, was mich so sonst eigentlich überhaupt nicht interessiert, <lacht> ne? Also gar nicht. Du bist ja auch rumgerannt und hast dich auch gefreut und hast du gesagt, <lacht> voll geil hier. Ich weiß bei 85 Prozent der Sachen auf den Tischen überhaupt nicht, was das ist. Aber geil. Ja. <lacht> Dann rennst du so weiter und sagst, ich, ich würde es cool finden, wenn die hier Tiere verkaufen würden. Ich so, hä, wie? Ja, so einen kleinen Affen oder so. Das würde doch passen oder nicht? <lacht> Aber so bunt angemalt. So der Typ, der uns die äh, getrockneten Aprikosen verkauft hat. Ja. Das war auch so. Da waren da so ja. Asiaten, da waren so mittendrin, waren so plötzlich so riesige Markt. Stände mit, mit so, so getrockneten Früchten. Ja. Und da haben sie dir so angefriemelte Dinger da. Boah. Naja. Das du ja, ne? Einfach oh. so, der hat das so hingehalten das und wir mussten so ich. aus dem Mund, mm. wir wollten uns so füttern. Ja, das, das, das finde ich. Die hat seine Hand so hochgehalten, der dachte wirklich, wie wir, wir nehmen, oh. <lacht> nehmen kleine Stückchen oh. aus, seinem, aus seiner Hand ja, direkt. Das, also das fand ich nicht so gut. So seine Affen und seine Affen zu Hause kann er so füttern, <lacht> aber nicht uns. Auf jeden Fall, ähm, nee, hat, äh, hat, hat super viel Spaß gemacht tatsächlich. Ja. Und was ich aber noch sagen wollte, du rennst die ganz, ganze Zeit da rum, siehst halt so, so Sachen und auf einmal, ihr kennt es aus dem Flugzeug, ihr trinkt sonst nie Tomatensaft, aber im Flugzeug wollt ihr plötzlich einen Tomatensaft. Und uns ging es so, wir haben vorher noch nie Bubble Tea getrunken. Keiner. Nie, also to äh, Jörg war noch mit, ähm, du und ich, wir haben, niemand hat je Bubble Tea getrunken und wir haben dann den Versuch gestartet, weil wir gedacht haben, hey, hier, wir fühlen uns danach. Genau. Wir sind bereit. Boah, das war. Es gibt genau zwei Grundarten, Grundrezepte. Einmal so teemäßig. creamy und ähm, so, so cremig. Und dann halt dann äh, wie, wie, wie so ein Softgetränk eigentlich, wie ein Eistee. Und ich hatte den, ja, es war eigentlich wie ein, wie ein Grün, wie der, wie der Arizona Eistee. Oh nee, der ist ja super lecker. Ja, so, nee, das das nee, tut nee, jetzt nee, dem nee, Arizona nee, Eistee. Nee, wie heißt der? Von Funner. Da gibt es ja, ja diese äh, asiatischen Varianten. Ja, die kenne ich nicht. Ja, wie der. Und unten sind halt so Kügelchen drin, die kriegt man nicht aus dem Stroh. Also Boah, kriegst du nicht ich hatte so rein. Bock. Die, die haben, man hatte so einen dicken Strohhalm dazu bekommen ja. und dann diese Schleimkugeln da drin. Ich ja. dachte, die wären noch gefüllt oder so. Wie, wie, also, Was hattest du denn für mich? Ich hatte Bock, die so wegzu... Ja. Ich so vorne rein und <lacht> einfach so in die, in die Menge. Aber ja. haben wir natürlich nicht gemacht. Dann aber wirklich scheiße. Wird ja. der geschmeckt? Boah, wie... Du hast es doch ganz das hat beschrieben. Das hat geschmeckt, wie wenn du bei Onkel Manfred die Pfeife ausleckst. Also, okay. also, hast du mal, dass du den Vergleich hast <lacht> alleine? Oh, 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 oh. Das musst du ja schon mal gemacht haben. Mit dem Finger so ran, weil das riecht ja immer so lecker und gehst du so hin und machst so ja. wie der bei der Sesamstraße, wenn es früher losgegangen ist, der Koch hat den Deckel hochgenommen, dann war da noch so Soße dran, hat der da so in den Topf rein, hat immer Ja? Wenn Dennis Törst die Sesamstraße angesagt hat. Hinterher kam immer noch so ein... Ich habe naja, eine Folge geschaut. Mä? Ich habe es einmal angemacht, da kam dieser spooky Vampir. Graf Zahl. Ja, ich habe so einen Schiss gehabt. <lacht> Nie wieder habe ich diese Horrorshow <lacht> angemacht. Ohne Scheiße. Was macht der denn? Ja, der, der war wirklich immer ein bisschen gruselig. Ja. Dann hat er gelacht und ja. hat es geblitzt. Und, oh. Nee, nee, lass mal. Äh, und ich konnte diese Puppen nicht zuordnen. <lacht> also... Ich, Ganz komisch. Ich mochte das ganz gern. Ich hatte, das, das war witzig, es kam ja fast jeden Abend Sesamstraße, ich glaube immer so um 18 Uhr. Dann gab es aber einen Tag in der Woche, da gab es Hallo Spencer. Und das, das war... so eine Puppe, ne? Roter? Mit, mit Lexi und, und, und äh, Elvis und Lilo und äh, ähm, die, Nepomuk. Die, die Namen habe ich auch. Die, die Na Achso, gut. Ne? Du hast du Lexi... Lulu und wie war der andere? Die nee, aber ich aus einem anderen was, Film. Was ich eigentlich sagen wollte, ähm, du, also es kam immer Sesamstraße und einen Abend die Woche, ich weiß nicht welcher es war, kam ähm, Hallo Spencer. Und dann hatte man immer so ein ganz merkwürdiges, beklemmendes Gefühl. So ähnlich wie, wenn dich immer deine Mama ins Bett gebracht hat und aus irgendwelchen Gründen, weiß nicht, hatte keinen Bock, das war Onkel krank. Jürgen, der Onkel Jürgen. Nee, hat das einmal. Papa gemacht zum Beispiel. Ah, ja. Und dann hat man ja auch Liebe und alles. Aber das war man nicht gewohnt. Und kam Papa, das haben wir ja zu Hause auch. Also meistens bringt meine Frau halt den Lütten ins Bett, wenn Papa mal kommt. Ah. 
Will, will er nicht. Habe ich ihn ja. auch mal genauso drauf angesprochen. Ne? Ich sag, wie, ist, ne? so, wir mögen uns ja so grundsätzlich, ne? aber das ist halt immer ein bisschen anders. Und ja, so klar. war das früher auch. Naja, weiß ich auch schon wieder nicht, wie ich darauf gekommen bin. Aber es ist halt so. Ich bin heute auch nicht so gut drauf. Ich weiß nicht, ob ja, ich das schon ich. erwähnt habe. Zeit fürs nächste Getränk, oder? Ja, ich habe es noch gar nicht aus, aber ich mach mal schnell. Ja, mal. Wir haben nämlich von den nächsten netten Gästen. Es waren noch mehr nette Gäste da. Ach, doch Übrigens, mehr als hier. Ähm, hier der das ist von den, also pass auf. Ähm, die beiden Sachen sind von äh, genau, von ein Leben lang grün-weiß. Treuer. Heißt der nicht irgendwie anders? Egal, dieser Bremen. Ja, dieser der, Bremen -Onkel. der die meisten Kommentare geschrieben hat, mhm. würde ich sagen. Mhm. Den haben wir einmal in ähm, Hildesheim kennengelernt, mhm. persönlich. Mhm. Und heute war er da. Mhm. Rückreise von Dänemark. Mhm. Äh, kein Lego tatsächlich. Hm. Hätte ich überhaupt nicht gedacht. Die haben so dieses Familiending gemacht. Ferienhütte mit Whirlpool und äh, Sauna. Hm. Und dann einfach da. Bisschen gebumst. Ja, die waren noch mit einem anderen Pärchen da. Ich habe also. jetzt nicht so genau nachgefragt. Aber äh, Sauna und Whirlpool, also ja. da kann man schon. Na Spaß gut, haben in gut, Dänemark. Gut, Vor allem gut. in Dänemark hast du auch keine Nachbarn. Da hast du eine Ferienhütte. Ja, das ist Da heftig. weißt du, der nächste Nachbar ist irgendwo. Eine Kuh, die, ja. die sind auch nur 40 cm ja, hoch, also die können auch nicht. Da kannst du echt Glück haben, da ist ja. so wirklich Kilometer, ist wie in Australien so. Der ja. nächste Nachbar zweieinhalb Kilometer weg. So. Und der hat genau vier verschiedene Getränke mitgebracht. Ich habe jetzt nur jeweils also zwei mitgebracht, weil sonst wäre es zu viel. Ah ja, das also noch, Wir haben noch alle Hand mit, also mhm. bekommen. Mhm. Noch, 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 ja, aber für die nächste gut. Woche. Und jetzt haben wir hier aus Dänemark Skelskör Denmark, Sieden, also seit 1883. Oh, krass. Volkets Exotic. Kenne ich gar nicht, habe ich auch noch nie gesehen. Zeig mal bitte. Die Marke ist Habö und gesehen. hier auch Cola. Und wir Wenn machen wir eins auf und trinken zuerst, wir haben ja Gläser. Was ja, sollen wir zuerst auch machen? Mach mal das Cola, ich brauche mal was einigermaßen Normales <lacht> zwischen euch. Okay, also Trost. Oh. Auf dich, mhm. deine Freundin oder Frau, ich weiß nicht genau. Ja, auf beide am besten. Und auch, sie haben ein ganz junges Kind, sechs Monate. Ja, ja. Hab ich gesehen. Ich gesehen, fängt gleich an zu heulen. <lacht> weil du so furchterregend aussiehst. Nein, das hat gegrinst. Übrigens, äh, ich hatte letzte, letzte oder vorletzte Woche, wo Prost. ich überlegt habe, was mein Lütter zu dem alten Mario gesagt hat. Also Super Mario Bros., die erste ja. Version. Die weißt du, wie er den nennt? Pixel Mario oder nee, so. Nee, Würfel Mario. Ach, weil er so klein und ich habe das nicht gepeilt. Wieso denn Würfel? Wieso muss man da würfeln hin und her? Und hat er mir irgendwann erklärt, nee, wenn du da ganz genau hinguckst, das sind das so kleine Würfel. Und ich sage, so, ah, jetzt habe ich Weil die Grafik so schlecht Würfel ist. Würfel Mario, Prost. Prost. Ja, schön über... <lacht> über ein Control-Pad hier. Das ist wie wenn, wenn so ein Pilot irgendwie so... Naja, gut. Ja, solide Cola. Mhm. Wenig Kohlensäure. Mhm. Weißt du, was die ein bisschen hat? So ein bisschen River-Vibes. Ah ja. River-Cola. Aber nicht ganz so doll. Wenn du früher... River-Cola kennst du noch, ne? Von Aldi. Also die alte, ohne, ohne hier äh, Süßstoff und so. Ja. Und wenn man die getrunken hat, dann haben immer die Zähne so gequietscht. Also du konntest Coca-Cola trinken, ganz normal, passiert gar nichts. Dann hast du die River-Cola getrunken und dann waren die Zähne so stumpf. Ich weiß gar nicht, ob da Phosphor oder also was das war. Also was war denn, ich habe keine Ahnung, könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Aber kennt was? ihr das? Kennst du das? Du hast so diese River-Cola ja, und dann, dann war das so, ah, so stumpf. Ja, ja. Ganz komisch. Gut kannst du nicht für die Zähne Und hier sein. ist es so ganz, ganz bisschen. Und wer heute noch da war, also musst du vorstellen, da sind welche aus Österreich auf der Durchreise zu König der Löwen. Dann sind welche aus Mannheim da, Sven und Sandra. Die haben äh, uns auch verlinkt. Instagram oder was weiß ich, wie die, wie die Scheiße heißt. Und die sind auch auf dem Weg <lacht> König der Löwen. Nein. Gibt's doch gar nicht. Nee. Und ich habe die ganze Zeit noch äh, wen Drittes gesucht, damit ich so dieses Dreierbingo ja, voll ja, habe. Ja, du, du ich bist hab auch monkig, ne? Da war Sag mal, willst du König der Löwen vielleicht noch heute? Irgendjemand hat denn da, so ein älterer Herr, Schle also quält sich wirklich in den Laden, weil sein Enkelsohn noch irgendwas haben möchte, steht in der Ecke und äh, bricht fast zusammen und ich komme von hinten an. Schauen Sie König der Löwen heute noch? <lacht> Was? <lacht> König der Löwen? <lacht> ah, die Antwort war nein. Ach man, schade. Der irgendwie. guckt gar nichts mehr tatsächlich. Ach, hey, Emine. Ich war, hab, war ein schöner Tag. Oh, ich habe hier noch so, ich habe mir aufgeschrieben hier Nachricht, ich hoffe, ich habe die irgendwie fotografiert. Es war eigentlich eine, eine sehr, sehr witzige Nachricht bekommen über über Instagram. Hast du diesen Kram, den du angeboten hast? Du hast ja gestern, äh, du warst ja live und hast wieder allen möglichen, was weiß ich, Jack Stone. Sermon. Sermon? Ja. Mhm. Geraffel, so rausgepackt, ne? Ja. Mhm. War, also, und heute hast du noch äh, Hidden Side äh, Friedhöfe gebracht. 
Hat er irgendein verrückter Jack Stone gekauft heute? Nee, ne? Nix. Ja. Diese, wie, wie heißt diese Puppen? <lacht> weiß nicht, diese Barbie-Puppen. <lacht> Belleville? Nee, die anderen, wenn du im ersten Schaufenster gleich rechts. Mann, dieser Geheimagent. Mann, eine Barbie-Puppe aus von Lego. Das muss doch wissen, Ach, hier, meine. Ähm, wie heißt die Reihe? Äh, Nick hier von Galidor. Ja, Galidor. Ja, ja. <lacht> die wurden nicht mal mit dem Arsch angeguckt. Darum, guck mal, und das, das mache ich aber trotzdem. Das weiß ich ja in dem Moment, wo ich es kaufe und da auch, ja, auch, nicht, auch nicht, nicht wenig Geld für bezahle. Aber das ist, die Leute kommen in den Laden und sehen das und ja. haben was zu lachen. Genau, und, und man kann was erzählen. Ja, also ich, ich weiß, safe, ich habe Sachen da, da muss schon, <lacht> muss schon wirklich einiges passieren, wo einer sagt, oh, das hätte ich aber gern. Das, ja, ja. <lacht> das weiß ich wohl. Ne? Ja. Aber es ist auch, also mir ist das wert, wenn da einer reinkommt und sagt, was soll das, das ist doch kein Lego. Ja, oh genau, doch, genau, ist Lego, genau, guck genau. mal genauer hin. Ja. Das freut mich, sowas mag ja, ich. Bei Gallidor kann man ganz genau hingucken, man kommt immer noch nicht ja. auf die Idee, dass es Lego ist. Ich hat nur unten links irgendwo so ein Logo. Nee, ähm. Nee, ich habe hier eine eine Nachricht, die wollte ich noch kurz ähm, tatsächlich mal vorlesen. Die fand ich, also da hat er sich sehr viel Mühe gegeben. Wer denn? Ach, Sam. Ja, yeah, Moment. KS, Goslar Bricks, keine Ahnung. Liebe Grüße, wollte ich sagen. <lacht> also, wir schreiben das Jahr 2017. Die EU feiert ihren 60. Geburtstag. Eine weitere Simpsons Zukunftsvorhersage erfüllt sich, indem Donald Trump Präsident der Vereinigten Staaten wird. Der HSV spielt eine unglaublich starke Saison und belohnt sich am Ende mit dem 14. Platz. <lacht> Inmitten dieser Ereignisse steckt Lars Konrad aka der Spielwareninvestor mit seinem gleichnamigen Podcast noch in den Kinderschuhen. Gewohnt locker und kompetent haut er einen Lego-Investment-Tipp nach dem nächsten raus. Am Anfang war ich gar nicht so locker. Kompetent ja, aber locker war ich gar nicht. Nee. Weil, na, ach, die ersten Folgen muss man reinhören, das ist schlimm. Oh, ja. die, die waren gescriptet, die, ja? ersten, die ersten fünf oder so. Und dann habe ich gesagt, das ist alles Kacke. Egal, so. Gewohnt locker und kompetent haut er einen Lego-Investment-Tipp nach dem nächsten raus. Die Regale der Spielzeugläden leeren sich. Zugleich füllen sich die Leger der Sammler Flipper, Klammern nicht der Delfin, und Investoren. Auf einer Euphoriewelle reitet er sogar zum blinden, äh, redet er sogar zum blinden Kauf von Sets, die sogar um die 50 Prozent ähm, reduziert sind. Ähm, zu gut seien die Aussichten, zu sicher die Rendite. Aber Obacht! Einige Folgen später revidiert er seine Aussage. Die draußen lauer, äh, da draußen lauere eine Setlinie, die nicht so einfach äh, im Wert steigen wird, die sich nicht der erhöhten Nachfrage hingeben muss, denn, ja denn, es gibt sie nicht. Äh, bla, die Setlinie der DC Superhero Girls wurde sogar um die 60% reduziert und blieb trotzdem in sämtlichen Regalen der Republik liegen. Schwer wie Blei. Keine Sau würde diesen Mist kaufen. Bei diesen Worten lachte ich laut, sodass meine Frau fragte, ob ich noch alle beisammen hätte. Spulen wir sechs mit drei Ausrufezeichen Jahre vor. 2023, Oktober, Rewe Center in Hildesheim. Ein unbekümmerter Mitarbeiter, großer Fan des Podcastes und des gesamten Teams rund um Lars, Thomas und Arne, schlendert am Lego-Regal vorbei. Was ist denn das? Kann das sein? Ist das wahr? Unglaublich. Sie existieren ja noch immer. Und dann schickt er mir hier schön so ein, so ein Set von den DC Superhero Girls. Ist immer noch kein Schwein gekauft nach sechs Jahren. Also ich weiß, dass es mittlerweile so ein, zwei Sets gibt, die ein bisschen teurer geworden sind, aber kannst du kannst nicht ranzoomen. Gib mal her. Nee, das ist doch, ich kann ranzoomen. Achso, ging. Naja. Ja, klar. Da, dachte, weiß, ich dachte, du weißt nicht, wie das geht. <lacht> <lacht> ja, auf jeden Fall. Äh, ganz liebe Grüße, sehr, sehr witzig. Äh, hat mich gefreut. Ja, gut geschrieben halt. tatsächlich. Und ich musste ich dann mal gleich... eine Kolumne. Ja. ja. Das machen noch die es ist ja quasi so was, heutzutage. Ist ja Ein Blog. Hat er einen Blog oder eine Kolumne? Das weiß ich nicht. Das kann er gerne mal in die Kommentare schreiben, denn jeder Podcast ist auch ein Blogbeitrag unter spielwart-investor.com. Und da könnt ihr dann dementsprechend Sachen reinschreiben und nicht unbedingt in die Bewertung. Also wir finden es voll cool, wenn ihr uns bewertet, egal wo ihr uns hört. Also entweder bei Spotify, bei Apple, bei Amazon, bei was weiß ich, wo es das noch gibt. Da gibt es Kommentare auch. Habe ich irgendwie Nein, aber da sollen sie uns bewerten. Und jetzt kommt, da hat sich jemand gemischt. Ich weiß gerade nicht, ich glaube Brick Story 2 heißt er. Liebe Grüße auch. Ist, das ja, ich weiß, gut, weiß, nee. nee. Aber er heißt halt so und der hat irgendeinen Kommentar dazu geschrieben zu Aktien, zu Apple-Aktien und irgendwie so. Wahrscheinlich hat er mal eine, eine alte Bewertung geändert, um jetzt diesen Kommentar da reinzuschreiben. Mhm. Aber das passt da gar nicht hin. Also, wie war denn die Bewertung? Die war schon gut, fünf Sterne, so wie okay. das muss. Das ist schon stabil. Fünf, fünf, fünf. Ja, okay. das ist schon stabil. Da kann er auch was zu den Aktien. Kann er von mir aus auch reinschauen. Ich wollte nur sagen, ne, wenn du willst, dass es vielleicht auch jemand anders liest oder ja. wiederfindet, dann einfach, ja. einfach unter jedem Podcast-Beitrag dann, wie gesagt, also auf dem Blog. Das ist viel einfacher. Die Internetseite für die Leute, die das nicht so... Ja, www.https slash slash und dann muss man dann noch www eigentlich nicht dann mehr, ne? Nö. Oder doch? 
Mittlerweile gar nicht mehr. Auf Nummer sicher ihr gehen. Www. Punkt. Ihr könnt auch Spielwareninvestor Könnt ihr googeln. Googeln. Ja. Dann kommt ihr auf den. Und da sind immer die neuesten Podcasts. Guck mal, ich habe letzte, letzte oder vorletzte Woche gemeckert oder gesagt, gar nicht gemeckert, aber ich habe gesagt, die Podcasts sind jetzt immer auf YouTube und ich weiß nicht ja. warum. Weißt ich, du nicht? Nein, ich weiß Willst nicht. Willst du sie nicht hoch? Nein. Hä? So, ich ich habe es letzte oder vorletzte Woche gesagt, ne? Mhm. Dass ich nicht weiß, warum diese Podcasts da immer sind. Das gibt's doch Und gar jetzt nicht. sind die da nicht mehr. Also nee? die letzten zwei Folgen und die letzte Folge wurde nicht hochgeladen. Also ich habe keine Ahnung, wer es angestellt hat. Ich weiß nicht, wer es ausgestellt hat. Ich habe Wahnsinn. Wirklich, guck, guckst du, du hast aber keinen Zugang eigentlich. Ich? Ja, nee, du warst auch nicht. Nee, ja, wie, ich habe keinen Zugang. Natürlich habe ich keinen Zugang. Ich naja. habe auch keinen Zugang zu deinem äh, youtube naja, gut. Ich habe nicht, hab nicht mal Zugang zu meinem YouTube. <lacht> aber erst vor kurzem wurde es wieder freigeschaltet. Ich habe das Dick. Passwort zurückgesetzt. Oh ja, oh, hab, das die, Drama. Aber eine alte Handynummer äh, mhm. da gab. Dann schicken die einen Code an meine alte Handynummer. Ich sage, ja, Witz. Ich habe eine neue Handynummer. Sagen die, ja, keine Ahnung. Im Nachhinein geht's nicht mehr. Dann habe ich irgendwie eine andere E-Mail-Adresse angegeben von irgendeiner anderen Person. Ich meinte, da kommt jetzt irgendwann ein Code an. Äh, innerhalb von einer Woche oder so. Und dann, ja, sag Bescheid. Dann hat der mir die... Zugangsdaten gegeben, habe ich mich bei ihm eingeloggt und dann ging es irgendwann wieder. Ich hatte, ich hatte ähm, ich hab mir noch eine Notiz gemacht von der von der Polaris, wo wir waren. Ich musste einmal ganz, ganz dringend pullern. Und dann bin ich ah, aufs ja. Klo. Das war so witzig für mein Gehirn auch. Ne? Dann gehst du da rein und ja, dann, nee, ich musste gar nicht pullern. Ich musste richtig auf, auf Knalle. Stimmt. Deswegen bin ich ja auch an den Pinkelbecken vorbei und habe mich dann, wo diese Toiletten sind, da waren so links und rechts, ja. Hamburg Messe, also recht groß, also so echt viele Klos, links und rechts und die mit so Türen und die waren aber alle besetzt, war alle zu. So, dann stand ich aber als erster quasi da so, hab da so gewartet, also so in der Mitte so links und rechts Türen und dann merkt man schon, ah ja, guck mal, da bewegt da sich was, jemand, da, da man ist, hört, dass man das Klopapier ja, verwendet ja, ja. wird. Guck mal, da also, ist gleich frei, ne? Sorry. Macht man sich schon mal so bereit und <lacht> Und auch wirklich, ja, Mensch, Mach, geht, auch, sich die Hose ge schon mal geht, auf. geht auch die Tür so auf, ne? Wenn man auf einmal kommt, hab, hab ich so richtig so <lacht> gemacht. <lacht> kommt da so ein, so ein Yeti-Typ raus. Alter, so, so wie so, wie so ein, wie so ein Algenmensch. Aber so, du hast überhaupt keine Menschlichkeit mehr erkannt. Ja, das war so ja. wie so ganz viel ich, ich so gesehen, grüne, ja. ha lange Haare, also von oben bis runter, Füße, ja. wie eine, menschliche Alge, ja. so die alge Und es ist ja so, oh, hab ich auch eine fair. interessante Beobachtung, es gab ja zwei verschiedene WCs, zwei verschiedene Hallen, zwei verschiedene WCs, auf dem du warst, kommt man rein, äh, Waschbecken links und rechts, geht weiter rein, links in die ganzen Pissoirs, rechts in einem extra Raum sozusagen, die, ähm, ja, wie sagt man das auf Norddeutsch, die Scheißhäuser. <lacht> und dann gibt es ähm, noch ein anderes WC, ähm, Frauen und äh, Herren, nebeneinander, man sieht im Frauenbereich schon eine riesen Schlange, Herrenbereich kannst du schnell rein, dann kommst du rein, Hände waschen und dann ist noch ein Gang, also ein Flur und links und rechts sind sozusagen die äh, WCs, wo man groß macht. Und dann geht man da durch, durch den Flur der Schande sozusagen und kommt dann zu den Pissoirs. Und äh, ich bin auf dem Pissoir, pinkeln, gehe wieder zurück und ich sehe halt in dem Flur, die Leute schon warten auf einem Platz, auf einem WC, wo man ne, sitzt. Die schämen sich halt voll. Und ich gehe da lang. Also das glaubst du gar nicht, wie das da gerochen hat. Und wie laut es war. Es war richtig ein Orchester. Ich war mal auf... Äh, oder haben die das... Und pass auf, und dann habe ich gemerkt, dann kam mir die, äh, der Gedanke, na klar, so, so, solche richtig heftigen... Gaming-Nerds und so, ja, die äh, haben <lacht> haben halt so einen Stuhlgang. Und ich dachte mir halt, ich sehe diese Frauenschlange und denke mir, Alter, ihr wartet jetzt hier wirklich 20 Minuten, um auf Klo zu gehen, geht doch einfach aufs Herrenklo. Nee, das, das habe ich gedacht. Immer. Das nervt mich immer. Das habe ich gedacht, das als ich ständig. reingegangen bin, als mhm. ich draußen war, dachte ich mir, Gott sei Dank, bleib bloß weg. Nee. Als eine Frau entgegenkam, wollte aufs Herrenklo, sag ich, ey, du kannst hier nicht raufgehen. <lacht> du redest nie wieder mit einem Mann. <lacht> Nee, das, also das machen die ja oft, ja. muss man sagen. Ne? Und das nervt mich halt. Also weil wenn ich da jetzt bei denen, also zum Beispiel beim, bei einem Fußballspiel ist es genau andersrum. Wenn du im Stadion bist, da hast du mal Riesenschlangen ja. von, den, von den Herrenklos und bei den Mädels das auch Schlangen, aber nicht so heftig. Nicht so heftig. Genau. Und da stelle ich mich ja halt das auch nicht da an. Und, also, ne? Dann finde ich, muss man auch irgendwie ein Körperteil zeigen. Wie? Oder? Was? Als Frau geht man auf die Herrentoilette und sagt, hier, schaut so, mal. Als, als uh, uh. Eintritt, ja. Und dann, okay. ja, okay, herzlich genau, willkommen. Genau, ja, ja, genau. Komm, wir trinken das können nächste wir, Getränk. Können wir ja mal, können wir mal ausdiskutieren. Ich wollte, ähm, apropos Frau Trink und, die Cola und aus. Frau, ich habe, äh, wir waren, ähm, 
in Neustadt, Neustadt-Holstein, Ostsee, was jetzt auch ah, komplett Ostsee, überflutet ist heute. Das ist ja eine riesen Sturmflut tatsächlich. Ja, ist also jemand da, gestorben schon. Echt jetzt? Ja, unser Beileid. Ähm, die auf jeden Fall, also wirklich heftig, ne? Ähm, ich habe überlegt, ob ich morgen hingehe zum Bernstein suchen, da ist bestimmt einiges angekommen, aber ich wurde schon ja, gewarnt. Hä? Hä? Haben wir davon drüber geredet? Ja, oder? haben wir. Achso, okay. Ich war ja kurz im Laden und ja. da waren ja die, ähm, was? hier lebenslang grün-weiß war doch da. Ja. Und der hat da gesagt, oder seine Frau oder Freundin, weiß ich gerade nicht, hat ja. gesagt, man muss ja aufpassen, weil, dass man das nicht mit Phosphor, auch, Phosphor, Phosphor verwechselt. Könnte auch die Schwester sein. Phosphor verwechselt. <lacht> könnte auch die Schwester sein, theoretisch. Ja, oder. Haben die sich geküsst? Weiß ich nicht. So also, habe ich jetzt nicht hingeguckt. So eine Kinderfrage. Ja. Haben die sich geküsst? <lacht> Und dann hat er mir noch einen Link geschickt und da, also es gibt jetzt wohl, dass vermehrt Phosphor angeschwemmt wird und ja. Phosphor, also es sieht sehr, sehr ähnlich aus wie, wie Bernstein, ist auch so leicht und auch so bräunlich und steckst in die Tasche, nur Phosphor hat die Eigenschaft, über 20 Grad an der frischen Luft fängt es Feuer und ja. brennt mit 1300 Grad ab. Ja. Das war einfach mal, das, also einfach mal richtig heiß, ja. 1300 Grad in deiner Hosentasche, wenn du Pech ja. hast. Habe ich immer meine Hosen. Ei, 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 ei. Da müsst ihr aufpassen. Nee, aber ich habe eigentlich, habe ich schon äh, wirklich aufgerüstet, weil ich habe, also ich habe aus Dänemark so einen, wirklich so einen bernstein -Kescher. Aber kommt Bernstein nicht, ist das nicht in so einem Baum? Ja, das ist Harz, was viele Millionen Jahre alt ist und versteinert. Und das ist ja ein Meer. Naja. Wie kommt vor, das von dem vor, Wald in ein Meer? Vor ein paar Jahren war ja da auch noch Wald, wo jetzt Meer ist zum Beispiel. Teilweise. Ja, gut. Mhm, ne? Aber ja, gut. So, und das liegt da irgendwo. Und gerade wenn so ein Unwetter ist, dann wird das so wild angeschwemmt. So, und dann, okay. Äh, Schwiegervater, der ist so ein alter Hase, macht das schon seit, was weiß ich, 40, 50 Jahren, da, dass der da Bernstein, der hat die Tricks drauf. Ja. Und jetzt habe ich so ein paar Sachen, aber ich habe neue. Wie macht man das? Der weiß so, hat dieselbe, was weiß ich, Zusammensetzung oder sel dafür, selben ne? Auftrieb. Nee, er sagt immer, da wo Holz ist, also so, so, so ähnliches spezifisches Gewicht, wenn das Wasser eine bestimmte Gradzahl hat, also meist so muss eigentlich kälter sein, so 5, 4, 5 Grad, dann hat das denselben Auftrieb wie Holz und dann kannst du es sogar rausfischen. Also gehst du mit der Warthose da rein und wenn dann da so Treibholz ankommt, dann kannst du da rumfriemeln. Und sonst, wenn halt was angespült wird, dann siehst du auch am Strand, morgens um 4, 5, dann sind da Horden von Menschen und wühlen dieses Zeug da auseinander. Ja, ist das teuer? Ja, Bernstein ist schon teuer. Ja, also du kannst dann halt auch Ketten draus machen. Ja, oder du hast, stell dir vor, du findest so ein Viech mit so einem Salamander da drin, ah. wie der auf Ebay, ne? Für 600.000 gerade. Mit Verkauft? So einem, nee, oder gekauft? An, angeboten. Ja, gut. Aber es gibt jetzt einen Trick und ich habe aufgerüstet, weil ich Schwiegervater beeindrucken wollte und zwar äh, kann man... Sch steh doch mal erstmal um 3 Uhr nachts auf. Ich muss da ja auch noch hinjuckeln, da ist ja auch noch mal anderthalb Stunden. Ah, ja. Und ich habe mir eine UV-Lampe, eine ganz spezielle, richtig starke UV-Lampe gekauft. Kleiner Tipp, mach die nicht im Schlafzimmer an. <lacht> Ja, eine UV-Lampe gekauft. Und wenn du mit der nachts am Strand langläufst, dann, also die macht ja nicht richtig, die macht ja so ganz diffus, ganz bisschen so blau, wie so, mhm. ne? So Schwarzlicht, sagt man ja auch, glaube ich. ich. Voll geil. Das war mal so eine Phase, kennst du das? Ja, noch? mit den Postern und so, so. Das war voll in auf einmal. Ja, ja. Alle wollten Schwarzlicht im Zimmer und dann haben. So krasse Poster an den Ja, Goa-Musik. Ja. Nee, ähm, ja, okay, aber. aber du rennst am Strand lang, ist alles dunkel. Ja. Und leuchtest, also strahlst da so hin und Bernstein leuchtet wie. Boah, wie so grün, also grün, neongrün. Skorpio, Skorpion in der Wüste auch übrigens. Neongrün. Ja. Das fluoresziert so richtig krass. Und das andere giftige Zeug, was explodieren kann in der Hose? Das weiß ich nicht. Auch die, wenn das wäre dumm, wenn das auch die gleiche Farbe hat. Ja. Ob das fluoreszierend ist, weiß ich nicht. Das muss man nochmal, aber das ist gefährlich, müsst ihr ja. aufpassen, so, ne? Generell so. Wollte ich okay. nochmal sagen, ja. Oh. Hm. Hast du sonst noch was Cooles? Ja, ich hab, ähm, ich wollte noch was erzählen, genau, Neustadt, deswegen komme ich da drauf. Neustadt, kleine, kleine, süße Stadt. Ähm, also wirklich eine kleine Stadt. Ne? Und hat dann so ein, so ein Kaufhaus, so ähnlich wie Karstadt, aber heißt nicht Karstadt, sondern ist noch irgendwie so, was weiß ich, privat geführt oder so. Also so gab es hier in Lüneburg früher auch. Es gab ja Karstadt, Kerber, Popkin, mhm. Mhm. all solche, also so, sowas, so, so ein Kaufhaus halt. Und ähm, dann, haben, alte Zeit. dann haben sie noch so ein, ich habe fast gesagt Edusho, aber so ein Chibo mhm. und so ein so eine Parfümerie da irgendwie, aber nicht, nicht Douglas, sondern was weiß ich, was Schubak oder so, irgendwie sowas. Und so ein paar kleine Läden, so ein Bio-Lädchen und eine kleine Kaffeerösterei, so. also eine ganz kleine Kleinstadt. Auf, und wir sitzen da, haben uns ein Eis geholt und dann haben die auch nur so eine ganz kleine Fußgänger zu. Wenn du eine Kugel Eis nimmst, welche, was ist es immer? Ich für? kann dir sagen, was ich genommen habe. Hm? Äh, Lakritz. Echt? Ja. So oft? Wie, wie was Letztes so Mal, als wir Eis gegessen haben, hast du auch Lakritz genommen. <lacht> ja, das Ding ist, äh, also die meisten Eistieren machen Lakritz 
dass das ganze Eis so braun ist. Das mag ich nicht so gerne. Ich mag, wenn das Eis so weiß ist und Salzlakritz, ah, ja. richtig dicke, fette Salzlakritz-Dinger in diesem weißen, ja. ah, hatten sie. Ja. Das musste ich dann haben, das war auch lecker. Auf jeden Fall sitze ich da, schnabuliere meine Kugel Lakritzeis. Auf einmal hört man so, halt, bleiben Sie stehen, bleiben Sie stehen. Ich denke, was ist denn jetzt los? Ne? Guckst so nach rechts und dann so, ja, ein Sprint von war locker 100 Metern, mhm. kam so auf uns zu und zwar eine Frau in einem Elektrorollstuhl und hinter ihr eine aufgebrachte, wahrscheinlich Verkäuferin von irgendwas mhm. und hat versucht, diese Frau in diesem Elektrorollstuhl einzufangen, die mit einem Affenzahn, also ja. ich, ich möchte, also ich würde wirklich, ich will nicht übertreiben, aber nicht weniger als 25, also ja. so zwischen 25 und 30 kmh, richtig ja. schnell ja. und sie war auch eine, also die hat war die? Oh, das ist schwer zu sagen, Ah, die hat, ja. zwischen 30 und 40, keine Ahnung, und ja, auch ein bisschen also. was auf, auf den Rippen. Also es war schon, wenn sowas auf dich zurollt, richtig schnell. Ja, es waren so ein paar Leute, die haben sich kurzfristig in den Weg gestellt. Das war der Scheißegal, die hat so Gas gegeben. Ja. Und alle sind dann so weggesprungen, wie in so, so, ja. in so wie früher bei Knight Rider. Ja, so, ja. also Gerade so im letzten Moment. so. Ne? <lacht> auch der vom D2-Laden, der dann auch, der hat dahinter noch gesagt, ich wollte ja, aber die hätte mich ja umgefahren. Ja. Hätte sie auch. Ja, oh. Also voll. Und die andere rannte hinter ihr her und hat dann während der Fahrt von dieser Rollstuhlfrau, die hatte hinten so eine äh, so ein, so ein, so ein, irgendwie so, eine, so ein Beutel dran geknotet an den Griffen. Also das also so ein normaler Rollstuhl, da waren halt auch so Griffe dran, da war eine Einkaufstasche und dann rannte die hinterher mit einem Affenzahn, ich weiß nicht, die war auch Adrenalin. Aber was das schafft man doch. Und war das alles schnell? Also war super. Hättest also, du sie auch eingeholt? Ja, oder aber war ich habe ja Eis gegessen, ich habe mir das ja, angeguckt. Ja, wie, ja klar, <lacht> beste Unterhaltung. War, ja, vor allen Dingen, ich weiß ja gar nicht, was da los ist. Soll ich ja jetzt den armen Rollstuhlfahrer, die armen Rollstuhlfahrerin da aufhalten? Ich weiß ja gar nicht, worum es geht. Ne? So und auf jeden Fall ähm, hinter, hinter ist er her und hat die während der Fahrt die Rollstuhlfahrerin beklaut. Ja. Also so sah das jetzt für ah, mich ja. in dem Moment aus. Also ja. die hat es dann wieder zurückgeklaut. Ja. Und die ist in einem Affenzahn, da habe ich nur gedacht, ey, in der Kleinstadt kann die das aber nicht oft machen. Ne? Nee. Aber vielleicht ist sie so auf Rundreise gewesen. Aber das war das war krass. Die hat echt keine, keine kein Freund, kein Feind, voll Stoff geblieben. Ne? Ja. Also wahrscheinlich auch irgendwie hier... Hast du einen Bananenstall ähm, hinlegen müssen. <lacht> ist so eine, so eine Kette, weißt du? Wie die, wie die Polizei, so wenn sie ah, ja, genau. bei Straßen ja, gehen, ja, so eine ja. Kette. <lacht> Gibt's auch ein Lego-Set übrigens, ein Polybag gab's mal, ja? mit so einer Nadel, äh, wie heißt das, Nagelkette oder so. Aber wie wurde das gebaut? Ja, ja mit, ähm, ja, wie, War das wie? ein Lego-Teil? Also nee, so eine Kette, also so, warte mal, überlege ich gerade. Ich glaube so wie bei, bei, so, bei so Kettenfahrzeugen, nur halt dann offen hingelegt. Weißt du? Bei Chain, aber ja. Chain, wie bei dem Ja, aber so, so breit, Nee, nein, nein, nein. Ach so, ich weiß, ja, ja, so ein, äh, ja, ich weiß ich, ja. Ja, so breitere Dinger. Ah ja. Äh, das fand ich nur witzig. Und Pizza oben dran gemacht irgendwie, oder? Ich glaube, ja. Das war so eine richtige Stra Straßennagelkette. Fand ich sehr martialisch für Lego. Ja. Also, ich meine, von Playmobil kennt man das. Da gibt es dann GSG 9 und irgendwelche Terroristen und was gibt's, weiß ne? ich. Trink mal deine Kohle aus, ich habe ja noch so lange... Oh, ich habe hier richtig, ich kriege hier richtig Zuckerschock, aber gut. Ja, willst du noch eine Kokossuppe? Mm -mm. Wie heißt das? Kokos Kuppeln. Ah, ja. Ich gönne mir gleich eine. Da musst du ein bisschen Monolog halten. Was ich noch erlebt habe, ich war beim Friseur ja letzte Woche. Ich habe ja meinen, Stamm, meinen Stammfriseur, äh, der mich halt, der mir eine Gesichtsmassage gibt und mir zuzwinkert und ähm, ja, immer für mich da ist, mit mir quatscht. Und äh, das ist wirklich witzig. Der in einem Satz nennt er mich Bruder und sieht mich. <lacht> Das habe ich auch noch nicht erlebt. Aber wie muss ich mir das vorstellen? Wie, sag mal so einen typischen Satz. Bruder, haben Sie noch einen Wunsch? <lacht> haben Sie noch einen Wunsch, Bruder? <lacht> Nasenhaare noch machen? Bruder, kann ich bei ja. Ihnen noch die Nasenhaare ja. machen? Ja. ja. Ich denke so, hä? Das ist so komplett links, komplett rechts. Und ich weiß nicht, wie soll man da antworten? Soll ich ihn auch ja, sitzen? Soll ich ihn Bruder nennen und auch sitzen oder duzen? Was soll ich da machen? Der verwirrt mich komplett. Also, <lacht> der, echt. Du kannst ja nicht mit mir umgehen. Hm. Ich habe, ähm, ich wollte oh, mal einmal, gut aus. ich wollte noch mal einmal kurz äh, was dazu sagen zu meinem Tag hier heute. Ne? Entschuldigung. Ich habe mir vor, oh, das sieht auch oh Mann, ey, was ist das denn? Ja. Was ist das überhaupt? Ich kann nicht. Exotic. Riecht auch schon wieder wie irgendwas, was ich schon mal gerochen habe. Das wird. <lacht> das ist nicht so schlimm wie diese diese ganzen Japan Importe. Aber geht schon, oh, das geht in die Richtung schon. Mhm, aber nicht ganz so schlimm. Sehr süß. Ich guck mal hinten drauf, aber ich kann es auch nicht. Ach doch. Ja. 
9,3% Kohlenzucker. 100 Gramm. 9,3? Das ist viel, ey. Also jeder zehnte Schluck ist purer Zucker. Bah. Muss du so vorstellen. Fast. Das ja. ist zu viel. Achso, zu meinem Tag, weil ich hätte ja eigentlich ah, am, ja, am, am 10. jetzt diesen Monat, was haben wir denn jetzt? Oktober, hätte ich ja OP-Termin gehabt am 10. Ne? Und dann habe ich mir eine zweite Meinung angeholt, äh, eingeholt und dann im MRT gewesen mit meinem Knubbel da am Hals und hin und her. Und dann meinte sie, mit ihrer über 30-jährigen Erfahrung und mit diesem Top-Gerät, wo ich da jetzt drin war und so und ähm, äh, kann sie zu 97 Prozent sagen, dass das nichts Schlimmes bei mir im Hals ist, also kein Krebs beispielsweise. Sag ich, okay, mir, mir persönlich, so im ersten Moment denke ich, boah, 97 Prozent, okay, hört sich erstmal gut an, aber trotzdem, 100 Leute in einem Raum, drei davon haben Krebs. Finde ich schlimm. Also ja. ist mir irgendwie noch zu viel so, ne? Und dann sagte sie, ja, also ihre, ihre, ihr Vorschlag war, wir, wir, weil sie hat mir das so erklärt, ja, wenn die halbe Schilddrüse weg ist, müssen sie ein Leben lang ähm, Hormone nehmen. Und wir machen das jetzt auf eine, eine andere Art und Weise. <lacht> sie kriegen jetzt Hormone von mir. Und äh, dann ist zwar ein bisschen langwieriger, aber dann gaukeln wir der Schilddrüse, was weiß ich, was das vor. Das Tabletten einfach. Ja, ja so mal. Tabletten. Gaukeln wir davor, dass sie nicht mehr so viel Hormone machen muss. Und dann entspannt die sich und dann schrumpft das in der Regel. Und dann ist gut. Dann denke ich, ja gut. Und sie meinte, ja, und den, den Termin, den OP-Termin auf jeden Fall absagen. Auf jeden Fall. Ich so, okay. Habe einen Tag drüber nachgedacht, habe es dann, hatte, weiß ich nicht, warum ich es gemacht habe, aber habe es dann abgesagt. So Hatte ich ja, glaube ich, auch darüber geredet, dass sich das komisch angefühlt hat. Und dann, ähm, naja, auf jeden Fall habe ich richtig, also habe ich jetzt die Tabletten richtig genommen. Ne? Immer morgens, also seit Tag 1 morgens auf nüchtern Magen und äh, richtig, richtig lieb, wie man das so machen soll. Und ähm, mir geht es aber so seit zwei, drei Tagen richtig beschissen. Also so richtig ganz komisch. Also ich kann das gar nicht so richtig äh, beschreiben. Also so ein bisschen wie als 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 hätte ich Grippe, aber ohne Fieber zu haben und ohne Schnupfen und ohne Husten und ohne, also wie, so grippig, ne? Also ein bisschen Kopfschmerzen, Gliederschmerzen, also arme Beine, müde, super unangenehm. Äh, und das Ding an meinem Hals, der Druck wurde größer. Also ich, wenn ich mich zum Beispiel so reus, reusbar oder huste, oder Nase ausschnaube oder so, dann tut das wahnsinnig weh, so gerade an der Seite, zieht teilweise runter bis in die Schulter und dann habe ich heute irgendwie, oder habe ich da angerufen, habe gesagt, ey, irgendwie, das geht nicht mehr, ähm, wir müssen mal gucken. Ja, Termin im April? Ich so, ah, vergesst es, ne? Ja, oder morgen. Ich sage, morgen ist Freitag. Ja, geht nicht anders, ne? Dann bin ich dahin, habe da heute zwei Stunden gesessen, wie so ein Idiot, komm dran. Äh, ja, ja, legen Was sich. machst du da in der Wartezeit? Ich habe da einfach nur gesessen. Mir ging es geht's auch ja. wirklich, mir geht es auch immer noch nicht. Mir geht es nicht gut. Also ich für so ein bisschen auch Gefühl, ich hatte mal so einen Koffeinschock. Also Koffein, ja, Koffeinschock. Also da habe ich. Kann das denn passieren? Du trinkst doch kaum Kaffee. Ja, vier, fünf Liter Kaffee an einem Tag, also so direkt hintereinander weggezogen. Und also Koffeinschock, also so Koffein, das ist schlimmer als besoffen sein. Dir geht es richtig blöd. Also irgendwie so ging es mir. Auf jeden Fall saß ich dann da und habe einfach so meditiert quasi. Und dann komme ich irgendwann dran und sage, ja, legen Sie sich mal hin hier, äh, macht äh, Ultra, also so, so einen Ultraschall dann nochmal. Und nach einer Sekunde, die macht das an meinen Hals, ich habe so erzählt, wie das mir nicht so gut geht und so, macht das Ding an meinen Hals und sagt, ah, ich weiß, woran es liegt. Wirklich nach einer Sekunde, nicht mal. Also so macht es ran und sagt, ist ah, ich weiß, woran es liegt. Ich so, hast du dich denn gut gefühlt oder schlecht? Schlecht, also, schlecht. Zu schnell, ne? Mir, mir geht's echt schlecht. Nein, nein, aber also sie macht eine Sekunde dran und weißt sofort, was abgeht. Ja. Dachtest du denn, ja, hab ich sehr gut. Nee, habe ich. Oder dachtest du, nee, scheiße, schlecht, schlecht. die hat gar keinen Plan. Man, nach einer Sekunde kann es so eine Sekunde, also dran. Ich sag, aha, woran denn? Ja. ja, sie haben ja eine große Zyste. Ich sag, ja, witzig, genau. Deswegen bin ich ja hier und so. Und dann können sie mal gucken, weil wir haben das ja vor vier, fünf Wochen, ist die größer geworden. Ich habe das Gefühl. Guckt sie. Ja, aber nicht viel. Äh, 16 mm, äh, so 3 Milliliter. 1,6 Millimeter. Oder 1, ja, 1,6 Millimeter, glaube ich. Aber genau. wie kann man 1,6 ja, Millimeter? Pa pass auf. Und äh, 3 Milliliter mehr Flüssigkeit. Und ich habe ein Familienmitglied, der braucht Medikamente jeden Tag. Und wir haben immer so 5 Milliliter Spritzen, da gehen 6 Milliliter rein. Und wenn ich mir vorstelle, 3 Milliliter da aufzuziehen, das ist schon ein Hub. Und das mehr innerhalb von vier Wochen. Puh, also. Ich sag, ne, und mir geht's nicht gut und das muss ja irgendwie an den Pillen liegen, weil vorher hatte ich diese, diesen Knubbel da, das hat er ein paar Jahre da vor sich hingefriemelt, da ist nicht groß was passiert. 
Ja, nö, nö, kann gar nicht sein. Das ist ja noch gar nicht aufgeladen und hin und her. Ich sage, was, was kann man denn da machen? Ihr sagt die OP. Ich sage, sagen Sie, ich, Sie haben mir gerade, Sie haben mir davon abgeraten. Oh, da ich bin doch, ich habe doch, ne? Und äh, so, ich habe, ich wirklich, ich hab, musste mich so zusammenreißen, weil, ähm, ja, aber OP-Termin kriegen Sie ja ganz schwer. Ich sage, ich hatte einen vor zehn Tagen. Sie haben mir gesagt, ich soll den nicht wahrnehmen. Ich habe den abgesagt. Und dann habe ich gesagt, gut, das nützt jetzt nichts, wenn du dir zusammenschreist. Äh, eine Klatschen. Nimm, reich, eine pass Klatschen. Auf, pass auf, reiß dich zusammen, ne? Nein, reiß das war ein Spaß, reiß, keine Gewalt. Nee, pass auf, ich habe wirklich Roundhouse-Kick hätte ich gern verteilt, wirklich. So mit wirklich. Stil, ne? Ja, so wie Chuck Norris-mäßig. So mit Weil zwei, drei Moves folgendes, Vorbereitung, folgendes, bevor der Schlag kommt. So bap, bap, ich ich sage sag zu ihr, wie sieht denn das aus? Da wird ja die halbe Schilddrüse mindestens weggenommen, ne? Ja. Ähm, und da muss man ja ein Leben lang Hormone nehmen. So hat die mir das ausgeredet. Ja. Die hat ja exakt so gesagt, ja, da müssen ja. sie ein Leben lang Hormone ja, nehmen ja. und so. Und sagt die, ja, ja, das da in Hamburg da, das sind schon Experten. Ja, kann man schon machen. Ja, aber ich sag, sie sagen, sie pass auf, müssen sie ein Leben lang Hormone nehmen. Ja, aber machen sie doch jetzt auch schon. Und da hätte ich der wirklich, ich rufe nicht zur Gewalt auf, ich hätte der wahnsinnig gerne in die Fresse geschlagen. Ich nehme doch die Hormone nur, weil sie mir vor mhm. vier, fünf Wochen diese Scheiße verschrieben hat. Ich da es war also, ja, die Werte waren ja auch alle gut, ne? Ja. Also ganz im ich, ich Ernst. Zu dem Ar also, oh. ich weiß nicht, aus neutraler Sicht. Auf, auf jeden Fall habe ich jetzt Schiss. Ich noch mal gehen. Also Hypochonda sowieso, ne? Und Schiss und dass das jetzt so schnell wächst und mir geht's halt echt beschissen und ich weiß nicht warum. Ich habe so ein bisschen Hoffnung. Und haben das, wir bald äh, den Podcast mit Autotune. <lacht> ich habe so, hab so ein bisschen Hoffnung, dass, dass ich vielleicht einfach krank werde oder so. Aber, und dass sich das super lang ankündigt und dass ich einfach so eine Grippe kriege oder sowas. Aber ich habe zweimal heute Fieber gemessen. Ich war, ich war gestern und heute baden, weil mir auch so komplett kalt ist. Also hm, es ist ich ganz, war auch baden. Ja, ich bade nie. Nein? Nee. Warum nicht? Ja, weil es scheiße ist. Ich bin Duscher eigentlich. Aber ich war gestern du, du und, schon lange wahrscheinlich, und ja. heute, ja, gestern und heute baden. Das will schon viel, aber es ist auf jeden Fall, Leute, es ist, mir geht es gerade nicht so gut. Und ja, ich, schick, ich, mal liebe, ich, schick mal liebe, äh, liebe Sachen zu dem Lars. Hm. Nee. Also ich wollte nur sagen, ich fühle alle, denen es auch so beschissen geht. Also Und da habe ich natürlich Angst vor, ne? Also ja. nicht nur ja, Stimmbänder, ja, auch, dass da was also ja. die sehen ja erst, was es ist, wenn es raus ist und ach, komm. Ja, aber so ging es schon los. Heute Morgen der Tag schon, ne? Kaffeemaschine war schon vorbereitet von gestern Abend, wenn ich sehr spät nach Hause komme, was gestern wieder der Fall war, war Laden vorbereitet. Da macht meine Frau manchmal so, dass die Kaffeemaschine vorbereitet ist, schon mhm. ähm, sozusagen. Drücke ich nur auf den Knopf. Schon Kaffee gemahlen, ist schon drin. Mhm. Ich habe da so eine, wie heißt das? Oh, es tut mir weh, wenn ich mich ja. auch nur so räusper, tut mir das richtig weh. Dann lass es. Ähm, du solche, so ein Rat? Mock, Mocha Master. Und wenn da der, die, dieses Filterding, also da, wo der Filter drin ist, wenn das. Meinst du dein, dein, äh, dein Lego-Nickname? Mocha Master ja, oder genau, was? Genau, genau. Nee, aber wenn das nicht richtig eingestellt ist, dann machst du die Kaffeemaschine an Aha. und dann ist die einmal komplett durchgelaufen und denkst, hey, ich habe da Wasser reingemacht, habe ich Wasser vergessen, guckst du und ist einfach oben. Und das ist alles übergelaufen, weil das hat nicht so eingerastet. Das, das ist, ist mir auch schon mal hier passiert. Oh. Ja, und das ist passiert wieder? Ja, es passiert. Heute Morgen direkt. Ah. Kein, keine Kein Zeit. guter Start. Nee, und jetzt eben noch gleich mit dem umdrehen. C. Ich bin froh, wenn der Tag vorbei ist. Echt. Also wirklich. Ist ja gleich vorbei. Wie spät ist es? Tag, ey. Halb zwölf. Guck mal, morgen spielt der HSV. Oder? Denn, ja, zum Glück, zum Glück erst morgen. Möchtest du an eine Kokos... Nee, Kuppel. auf keinen Fall. Ich Nein, sehr gut. Ich, nicht. ich kann nicht mehr. Nee, wir machen gleich noch Musik. Auf jeden Fall packen wir noch Sachen auf die Playlist. Das Hat macht mir auch wieder gute Laune. Ich muss auch sagen, ich habe die Playlist gehört. Ja. Ich lasse die laufen nebenbei. Die macht, die auch die gut. macht gute Laune. Wir haben ähm, hier zum Beispiel Sven und Sandra aus Mannheim. Die haben die Playlist gehört. Auf dem, auf dem Weg ähm, nach Badowik. Ja, die Fahrt ging sechs Stunden. Die Playlisten nur eine Stunde bisher. Ja, wir arbeiten Aber dran. haben sie es halt sechsmal gehört. Wir, 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 wir arbeiten, arbeiten da dran. Boah, ich habe hier aus... Das die ist gucken aus morgen erst König der Löwen. Ähm, ach so, was ich heute noch hatte, das kann ich hier noch erzählen. Also ist das eigentlich immer genau gleich? Also mal angenommen, ich gucke jetzt heute König der Löwen Musical und morgen. Ist das immer gleich oder meinst du, da gibt es schon mal so richtig... Nee, ne? Ist alles Choreo. Ich habe keine Ahnung. Weiß ich nicht, ob da auch mal so ein, so ein, so ein Sänger ist, der denkt, ich mach's heute, ich betone das heute mal ein bisschen anders, weil ich ein ganz wilder Dude bin oder was. Ich, ja. ich weiß es nicht. Ich habe ich, ich auch nicht. Keine Ahnung. Ähm, ich habe heute ein Bewerbungsgespräch gehabt für einen Job, der äh, gar nicht bezahlt wird, der mich aber so ein bisschen, äh, ein bisschen interessiert hat. Und zwar, 
ist er im nächsten Jahr äh, Europameisterschaft, Fußball-Europameisterschaft in Deutschland. Ja. Ne? Hast du mitgekriegt vielleicht ja, klar. am Rande. So, und äh, Tickets, immer dieser Stress mit den Tickets und dann da bestellen. Und dann bestellst du für irrsinnig viel Geld. Du kannst ja nur sagen, ich will Vorrundenspiele, Halbfinale, Finale und dann weißt du nicht, wo ist das und wer spielt da. Dann hast, kaufst du für hunderte, manchmal tausende Euros und dann spielt er irgendwie Liechtenstein gegen Slowakei oder so, ne? Aus <lacht> Slowenien oder, oder Polen oder was, also sowas, wo man gar keinen Bezug zu hat, so gar nicht, ne? Ja. Äh, und das war mir irgendwie zu doof und ich hatte irgendwie Bock, auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen zu äh, blicken und die haben im letzten Jahr, ich glaube im letzten Jahr war das schon, weiß ich gerade nicht, oder in diesem Jahr, auf jeden Fall irgendwann war so ein Radioaufruf gestartet, dass die Volunteers suchen, also Freiwillige für äh, die EM. Und dass es da mehrere Jobs gäbe, die zu besetzen seien. Und dann war ich auf der Website und also, wahnsinnig viel, was die da suchen, wofür die nicht bezahlen wollen. Weil UEFA, suchen die, haben, noch einen die, haben, die haben ja alle kein Geld. Ne? Ist ja noch klar. Einen Torwart? Naja. Auf jeden Fall mehrere Städte, unter anderem Hamburg. Und dann habe ich gedacht, okay, ich bewerbe mich da jetzt, aber so, ich will nicht irgendwo ins Hotel, ich will nur Hamburg. Ich will nicht nach Berlin und nach Dortmund und was weiß ich, wo die da noch, äh, wo die Spiele da noch sind. Hamburg. Habe ich gesagt, nur Hamburg. Ja, und dann, und dann habe ich. Und, de und dann von diesen ganz vielen Jobs auch kein Haken gesetzt bei ich will jetzt, ist mir egal was, nehmt mich mit. Nee, nur, ich will nur Sachen machen, die mich interessieren. Ja. Und habe ich zum Beispiel äh, angekreuzt, ähm, das alles so. Dopingkontrolle zum Beispiel. Ja. Also das quasi direkt nach dem Spiel, du kriegst gesagt, was ich, der und der Spieler ist ja oft der Beste in dem Spiel dann, rennst direkt auf den Platz, nimmst den mit ja. und gehst mit dem auf Klo. Der geht nicht rechts, der geht nicht links, der geht direkt vom Spielfeld ja. mit dir auf Toilette und macht Pippi. Und du bleibst da so lange stehen, bis der fertig ist mit Pissen. Ja, das so, ist auch das, gut. Das würde ich richtig ernst ja, nehmen. Ja, genau. Ganz und da genau würde ich auch gucken. keine Späße, kein, ich würde die ganze Zeit ernst gucken. Ja. So, da hätte ich Bock drauf gehabt. Hat er mir das heute erklärt. Irgendwie macht mir das ein bisschen Sorgen, dass nee. du da auf Bock hast. Nee, 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 nee. Das die, die ich wollte das immer. Von nein, 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 nein. Anzuschauen. Gerade hier beim, ähm, beim HSV sind wir Kummer gewöhnt, ne? mit dem Vuskovic, mit dem Mario. Unser ja. bester Verteidiger wurde uns genommen, ja. weil Der da eben schlampig gearbeitet ja. wurde. Weil da einfach ja. schlampig gearbeitet, von welcher Seite nun auch immer. Da gibt es eine interessante Doku, die du mir mal empfohlen hast. Ja, ja, habe ich schon wieder vergessen. Aber auf jeden Fall ist da. Ich habe sie auch nicht gesehen, aber. Auf jeden Fall hätte ich verhindert, dass es da keine Schlampereien gibt. So, dann meinte der aber schon, also die haben für die Stelle ungefähr 10.000 Bewerber und sie brauchen vier. Ziemlich unwahrscheinlich, da wird wahrscheinlich ein Professor, Doktor der Medizin den ganzen Scheiß. Ich sage, ja, okay, was habt ihr denn noch? Äh, und dann sagt er, ja, ja da, dann sagt er, ich habe auch Anweisungen, gar keine Leute dafür mehr aufzuschreiben, weil die Chance ist bei 0,3 Prozent. Ich so, aha, schreib auf. Bei 0,3 Prozent, ich sage, ja, schreib auf. Ne? So, haben ja. wir schon öfter durch sowas. Gut, hat er aufgeschrieben und dann noch zwei andere. Sollte so drei Sachen sagen. Und dann habe ich mich jetzt noch äh, aufschreiben lassen für die Betreuung von ähm, eingeschränkten Fußballfans, also Behinderte mhm. oder die irgendwie Hilfe brauchen, um ihren Platz zu finden im Stadion quasi. Ja. Das traue ich, ich mir zu. Ich, ich brauche echt immer Hilfe. Ne? Also das, das würde ich sehr gerne machen. Und dann ähm, sozusagen, ja, an der am, am, weil ich, also der Hintergrund ist der, ich will nur an den Spieltagen arbeiten. Du kriegst es ja. ja nicht bezahlt und es gibt ja Sachen, die sind super aufwendig, wo du mhm. Choreografien einstudierst, zwei Wochen vorher, ja. die Woche vor der richtig hart zwölf Stunden Tag ja. mit trainieren und dies, das, habe ich keinen Bock, das sollen die Jungen machen, die sollen da rumhampeln mit ihren Fahnen da, ne, will ich nicht. Ja. Nee, ich will Sachen machen so, ein bisschen gucken, was geht im Stadion ab und so und meinten ja, Ticketkontrolle, ich sage, nee, ich stelle mich da nicht hin wie so ein hallo da und piep da die Codes. Mhm. Ja, aber es gibt ja den so eine Art Supervisor, der die Leute von, von der Ticketkontrolle da ein bisschen unter Kontrolle hat wiederum. Mhm. Sag, ja, cool, das will ich machen. Ne? So, so, also die drei Sachen, also entweder Was ist da noch so? Was gibt es noch Cooles? Ah, ganz also VIP-Bereich? Ja, gibt es auch. Mhm. Dass du halt äh, die Familien betreust, beispielsweise von den Spielern oder so, in Empfang nehmen musst. Da ist halt gut, wenn du multilingual bist. Das sind ja bist. eigentlich nur Frauen. Was? Das sind Frauen eigentlich denn? Das sind ja oder na ja, Weiß auch. ich nicht, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Und Kinder. Ach so, die, ach, die betreut werden ja. müssen, ja, genau. Das also aber bei dem Doping-Dings übrigens nur Männer zugelassen. Ja. ja. Ganz, äh, ja. Und bei der Frauen-WM auch nur Männer. <lacht> <lacht> das wäre gut. So, kommen mal ja, alle mit ja, jetzt. Ja, ja. Die ganze Nationalmannschaft, kommt mal Nee, mit. aber das, das hatte ich heute noch. Und hatte ich, ein, hatte ich so einen Bewerbungscall. Also ich habe die einladungs Mit wem? Weiß nicht, wie der hieß. Mit Jürgen Klopp? Nein, mit irgendeinem so Der hätte sich eingestellt, ja, den kennst du ja. Den kenne ich. Nee, mit so Menschen ne, von der UEFA. Okay, aber es ist schon mal gut, dass es also keine, Er hat gesagt, ja, ja, also du bist also, Keine KI. Der hat jetzt ähm, nee, also über 10.000 Bewerber und alle Wahnsinn. oder fast alle haben dieses Doping-Ding mit angegeben. Und er sagt, die suchen insgesamt 1.600 Leute. 
Und da, also dass ich jetzt quasi in diesem Bewer dass ich so einen Bewerbungscall habe, ist schon mal ein Schritt weiter und ah. bis Februar melden die sich auch überhaupt nein. So eine Cookie ist mir auch Wumpe eigentlich. Okay, ne? Ist ja, ist ja die, äh, ist ja hier vor der Haustür und fände ich cool, wenn ich da ein bisschen mitmachen kann. Wenn nicht, ist auch in Ordnung. Kannst du dir einfach irgendeinen Spieler raussuchen? Nee, was? Ach so, <lacht> nein. Nein, das so, wollte ich noch so, erzählen. Komm mal mit. Dann ähm, kam heute, und da haben wir neulich schon mal drüber gesprochen, ähm, dass ich hin und wieder so einen Hang dazu habe, so bei Kickstarter und anderen Plattformen Sachen ja. so zu backen. <lacht> Schwachsinn, also so, Schwachsinnsprodukt. Ja, wo ich denn so Sachen sehe, meistens ist das passiert, das irgendwann nachts. Also ein Kumpel von mir, Stefan Weisgerber, liebe Grüße. Von ich glaube, der war das. Auch. Ich glaube, der hat gesagt, alles nach 0 Uhr ist nur noch scheiße. Geh ins Nein, Bett. Ted Mosby. Wie bitte? Bei How I Met Your Mother. Alles, was nach 2 Uhr nachts passiert, ist nicht gut. Geh ja, ins Bett. Ich, okay. Das hat er wahrscheinlich von Ted Mosby. Ja, genau. hat er. Und dann hat er es noch auf 0 Uhr. Aber ist tatsächlich auch bei mir so. Also alles, äh, auch so manchmal so Brickling-Bestellungen. Es kann auch sein, dass es nach 0 Uhr ist. Ich die ich, die ich äh, nachts mache und den nächsten Tag denke, oh, was hast du denn da? Ich sehe ja, was da mal ankommt. So. <lacht> naja, auf jeden Fall ähm, was wollte ich denn jetzt erzählen? Oh, du hast hier diese so. Schnecke. Kick, was hast du mit diesen Schnecken? Kick, äh, hier, äh, Kickstarter, ne? Also habe ich was gebackt vor, weiß nicht, ein, zwei, vielleicht sogar drei Jahren, ich weiß es nicht mehr. Oh. Äh, und das kam heute an und ich, ich wusste überhaupt nicht, was das ist. <lacht> ich wusste nicht mehr, was das ist, aber ich glaube, <lacht> das ist ganz geil. Also ich habe es jetzt noch nicht ausprobiert. Aber was, ja, erzähl mal. Weil es ein elektronisches Gerät ist und das stand ewig vor der Tür. Und dann, ich habe gelernt, wenn das so kalt ist und das kondensiert, ja, man soll das erstmal Raumtemperatur annehmen lassen, elektrische Geräte nicht gleich anstöpseln. Deswegen gucke ich mir es morgen an. Ob es funktioniert, kann ich nächste Woche erzählen. Und zwar ist das so eine kleine Base. So eine kleine, so groß wie, ein bisschen größer als eine CD ungefähr. Mhm. Aufs, da ist ein Knopf dran, den drückt man und dann kannst du irgendein Gefäß, also zum Beispiel eine Tasse, mhm. stellst du drauf, irgendeine oder ein Glas, mhm. völlig egal. Und ähm, du möchtest zum Beispiel einen Tee machen. Und hast du so einen Stick, den packst du einfach in diese Tasse rein, drückst auf diesen Knopf und nach 30 Sekunden kocht das Wasser in der Tasse. Oder zum Beispiel, du könntest auch rein theoretisch einen Topf draufstellen, packst diesen Stick oben rein drückst da drauf, ist irgendwie mit Induktion und das wird dann super schnell heiß. Oder zum Beispiel, du hast... Der Stick ist aber mit dem mit der Base auch verbunden. Nee, also du, die Base steht da einfach, ist eingesteckt und stellst du irgendwas drauf. Mal angenommen, du hast jetzt einen Tee gemacht. Ja. Ähm, hast den vergessen und denkst, oh, ich wollte doch wollt den heiß trinken, oh blöd, ja. würdest du wegschütten. Oder du hast ohnehin schon viel zu viel Wasser gekocht. Ja. Ne, weil das kann man ja schwer einschätzen. Wasserkocher willst eigentlich nur ein Becher Tee, ja. kochst immer zu viel, den Rest schützt Ach, du nachher was, weg. was ich mal mache? Nee. Ich habe vorher, ich habe immer einen, einen äh, Maßbecher in der Küche stehen. Und dann kippe ich dort Ernsthaft? rein, 300 Milliliter, dann in den... In ist den, das äh, wirklich wahr? Ja. Okay, das mache ich nicht, das macht auch Kann niemand ich? anders. Ja, klar. Mm -mm. Perfekt. Ich habe immer, eine, ich mache zum Beispiel manchmal, wenn ich nur einen Kaffee trinken möchte, dann habe ich diesen, diesen Filter, also dieses ähm, ähm, Porzellan-Ding, wo man den Kaffeefilter reinmacht und dann... Äh, den Hast du so ein Hario, so ein Porzellan oder ja. von Milliliter sogar, so ein ganz Genau, alten. und da mache ich dann direkt auf die Tasse und ich weiß genau, 300 Milliliter und dann schwappt nichts über und es ist nicht zu wenig, nicht zu viel. Mhm. Muss man immer in der Küche stehen haben. Ja, finde ich gut. Ähm, mache ich aber nicht Schenk so. Schenke ich dir zu Weihnachten. Nee, ähm, so, und dieses Ding, also ich fand es ja. irgendwie gut, in irgendeinem Moment hast du so einen, auch hast du so einen langen so Stick da. Den aber was ist das für, der Stick muss ja irgendwo angeschlossen sein. Der nein, Stick das, mich, ist der, das, nein der ist äh, das ist so ein langer Stab und da ist einfach unten ein großer Magnet dran. Und, ah. du, und du kannst dadurch quasi auch eine Porzellantasse induktionsfähig machen, ah, weil ja. dieser Magnet so ja. stark ist, ah, ja, ja, ja. dass der sozusagen durchs Porzellan ja. mit dieser Base äh, da irgendwie korreliert. Ich weiß auch gar dann, nicht, wie Induktion funktioniert tatsächlich. Ja, ich auch nicht, aber es wird heiß. Und die Platte ja, ja aber auch nicht, wo es draufsteht. Das ist irgendwie auch Magie. Ach, die wird auch nicht heiß? Nee. Nee, kannst dich nicht an so eine Herdplatte, vielleicht so ein bisschen warm, aber du, also so ein Induktionsherd, wenn der Topf, der Topf wird heiß, aber die Herdplatte, es ist völlig egal. Du machst aus und dann kannst du da schon drauf fassen wieder. Hä? Ja. Ist Magie. Wie soll das denn funktionieren? Weiß ich nicht, soll Lembo mal in die Kommentare schreiben, ja, der weiß der das. Der hat den Nobelpreis gewonnen. Lembo? Also, ja, und der andere auch, der es erfunden hat. <lacht> ja. Hä, das, ohne Witz, das funktioniert? Ja. ja. Mit Magnet? Ja, also du, also ich, ich habe auch keine Ahnung, aber die Fitch. alle Sachen, die ich auf dem, auf dem Herd stellen will, wo, also ich habe beide. Die Mission ist einfach nur, es gibt ja diese alten hässlichen, diese, die so rausgucken, wie so. <lacht> Diese wie kleine, so kratermäßig, so bu, 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 immer. Was? Diese, ein Herd. Also ist ein Elektroherd, meinst du? Ja. Und ja. dann gibt es ja diese gerade Platte. Ceranfeld. Das ist doch Induktion, Nee, oder das nicht? ist nee, nicht unbedingt. Das kann Induktion sein. Das ist aber in meisten Fällen wahrscheinlich noch ein Ceranfeld, was einfach heiß wird. 
Einfach hübsch, sozusagen. Ja, ja. Und dann genau. gibt es Induktion, dass das mit Magnet irgendwas? Und Induktion ist, äh, da müssen auch alle Töpfe oder Pfannen oder was du benutzen willst, müssen magnetisch sein. Sonst funktioniert das nicht. Also wenn du da Aber das ist das klebt doch denn, also das funktioniert doch nicht. Wenn nee, das klebt auch nicht fest. Mache, Nein, das klebt, also es macht ja. nicht klack und das ist auf dem Glas ja. fest, aber es funktioniert nicht, wenn es nicht magnetisch ist. Frag mich nicht, ich habe keine Ahnung. Das soll mir mal irgendwer erklären. Am besten der, der mir auch erklären wollte, dass. <lacht> Blindschleichen eine Eidex ist. Der kann mir mal erklären, wie Induktion funktioniert. Der Besserwisser. Ja, ja, ja. Mach, mach das mal auf jeden Fall. Ich hab, ähm, wollen wir mal Musik, Musik machen? Musik, Musik ja, machen ich so als ich rausschmeiße. Ich hab, mir, geht, mir geht's echt nicht gut. Ich hoffe, ich, ich hoffe, und das hört sich komisch an, ich hoffe, ich werde krank. Ich hoffe echt, ich kriege irgendwie einfach eine Grippe. Ja. Und dann ist es ich das. Hoffe, das ich glaube, ich werde die Pillen ab morgen. Ich, ich, ich bin ja nicht krank. Ich habe kein Fieber, ich habe keine laufende Nase, ich habe gar nichts. Mir geht's halt einfach nur richtig beschissen. Sieht aber ganz normal aus. Ja. Das ist das Schlimme und das macht bisschen, mir Angst. Ah, jetzt ein bisschen Augenringe weißt so. du, das macht mir Angst. Das ist ja das Problem. Mhm. Augenringe, Mitternacht sind jetzt auch nichts. Nee. Also, ah, ja, so. Was wollte ich sagen? Hat irgendjemand Batman geschaut? Könnt ihr in die Kommentare die schreiben? Ich gebe hier die Zeichentrickserie. Hast du sie geguckt? Nee. Ich gebe hier Weltklasse-Tipps. Mhm. Keiner bedankt sich bei mir. Mhm. Naja. Schade. Ja, müssen wir nochmal solchen Link in die Show Notes packen? Amazon-Link oder was? Oder wo gibt's das? Ja, bei Amazon Prime, sonst können wir selbst... Packe ich Link in die Show Notes. Weißt du, unsere Leute sind verwöhnt. Ich hab, warte mal, ich habe hier irgendwo, habe ich das vorbereitet? Ich glaube... Hier, wollen wir mal... Pass auf, dann haben wir einen Augenblick, haben wir wie so eine kleine Pause. Und dann lassen wir Thomas mal zu Wort kommen. Ja. Siehst du diesen roten Knopf da? Rack. Nee, den nicht. Den hier. Genau. Soll ich drücken? Äh, drück mal drauf. Halt, warte. Lassen wir Thomas zu Wort kommen. Seine drei Lieder, die er auf äh, das Bricks Tape gepackt hat, auf unsere Playlist. Und wieso? Weshalb? Warum? Die, Thomas, bitte. Die Knöpfe fühlen sich gut an. Wir haben, wir, wir haben jetzt eine kleine Pause dann. Richtig geiles Plastik. Oh, ich drücke jetzt. Ja, mach mal. Lars hatte wieder eine schöne Aufgabe für mich, für unser wundervolles Bricks Tape, dass ich überall. Hallo, Thomas! Eine fantastische Playlist. Ich finde, man merkt einfach total, dass wir drei alle sehr unterschiedlich sozialisiert wurden. Ist das, das eine Beleidigung, Arne? Das ist sehr Arne? großartig. Das macht sehr viel Freude und ich bin sicher, da kommen noch ganz tolle Tracks dazu. Die Aufgabe in dieser Woche, die Lars mir gestellt hat, war, äh, finde drei Filmsongs für die Playlist. Und ja, das war für mich eigentlich gar nicht so schwer, weil es ja, es gibt so ein paar Filme, die mir sofort in den Kopf kommen, wenn ich an Filmmusik denke. Und ähm, deshalb habe ich jetzt drei Songs ausgewählt. Und der erste ist natürlich dieser hier. Hä, echt? Nee, Quatsch, natürlich nicht. So einen Scheiß machen wir nicht auf die Playlist. Ganz ehrlich, Rose, auf der Tür war Platz genug für zwei. Also es geht nicht. Das stimmt no. echt. Nein, nein. Also wir haben natürlich andere Songs. Und wir handeln das jetzt mal chronologisch ab. Also von alt nach nicht mehr ganz so alt. Die meisten Filme, die ich ausgehört habe, sind schon recht alt. Und natürlich im Jahr 1985 kam ein Film. Guter Monolog muss, übrigens. Der, glaube ich, für viele von uns immer noch zu den absoluten Kultfilmen gehört. Zurück in die Zukunft, Teil 1. Und hier der... Der Song, den ich mit diesem Film oder mit der ganzen Reihe einfach unheimlich verbinde, ist natürlich von Huey Lewis and the News, Power of Love. Ist gut. Stark. Mhm. Hab ich äh, geherzt, das Lied, vorher schon. Das war mein, eins meiner Lieblingslieder. Also einer meiner 500 Lieblingslieder. Dann ein zweiter Song, der für mich zu den absoluten Kultsongs gehört, wenn es um Filmmusik geht. Ähm, in vielen Filmen tatsächlich aufgetreten, aber für mich ganz ja legendär natürlich diese Szene aus dem Film Wayne's World 1991, Bohemian Rhapsody, die, die berühmte Szene, wo Wayne mit seinen Kumpels in diesem furchtbar hässlichen, hellblauen Auto mit den Flammen auf den Seiten über die Straßen von Aurora, Illinois fährt. Eine der witzigsten Szenen und ich finde insgesamt auch einfach ein unheimlich witziger Film, den ich damals sehr, sehr cool fand. Ich weiß nicht, bestimmt 20 Mal gesehen habe mit meinem besten Freund. Kann ich Wayne's nicht. World, ja. Wayne's World, Großartig. excellent, also party time. Ah ne, party time, ja. excellent, so rum. Und als letztes habe ich noch einen Song, der, also der Film, zu dem der Song gehört, der ist so mäßig, muss ich zugeben, weil es nicht der beste Film. Es geht um den Film Stadt der Engel, 
aus dem Jahre 1998 mit Nicolas Cage und einer damals Mac noch Ryan. sehr hübschen Mac Ryan. Damals war sie sehr niedlich, wie ich fand und ähm, der Film geht so. Aber der Song Iris von den Google Goo Dolls, für mich bis heute einer der schönsten Filmsongs aller Zeiten, der mir damals auch viel bedeutet hat. Guter Radiosong auch noch, ja. heute noch. Auch schon gecovert ein paar Mal. Das sind meine drei Filmsongs. Hat er gut gemacht. Hat er gut gemacht. Ja. Liebe Grüße, Thomas. Ganz liebe Grüße. Guter Filmgeschmack. Ja. Wollen wir deine direkt hinterher? Mhm. Soll, ich, soll ich mal was anspielen? Du sagst da was zu? Ja. Ich muss immer wieder auf. Wollen wir nicht zu den, was noch sagen, was uns einfällt zu seinen drei Lieblingssongs? Ich finde die gut. So. Ich, ich habe dir, das kann man vielleicht sagen, du hast eben so ein bisschen so geguckt, äh, hat der jetzt meinen Song, den du mir ausgeredet hast, da drauf gepackt? Ich hatte Weil du hattest tatsächlich von äh, von Zurück in die Zukunft 1 auch was drauf. Ja. Wo ich, aber die 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 Hymne hier. Das ist so einer meiner Lieblingsfilme. Ja, wo ich, und ja. den er gewählt hat, der kommt ja zu Beginn. Diese Skateboard-Szene, wo mhm. er irgendwie verpennt hat und dann muss er mit dem Skateboard da irgendwie schnell irgendwo von A nach B ich, kommen. Ich, ich wollte dir, ich wollte dir diese Hymne ausreden, weil das auf einer Playlist schwer zu ertragen ist, weil sie sehr langweilig und sehr, sehr langwierig mhm, ist. Das stimmt, ja. Und dann wollte ich dir, also ich wollte es dir nicht nur ausreden, ich wollte dir dann ein, 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 ein eins von mir, was in, weil ich hätte vier oder fünf da drauf tun können, ja. und dann wollte ich dir Aber eins von mir abgeben und habe ich nee, gesagt, nee, nee. nimm doch bitte Eye of the Tiger, ja. du hast doch bestimmt Rocky gefeiert. Und nee. was hast du gesagt? Nee, noch nie gesehen, <lacht> gar keinen. Nur, aber ich konnte, Eye of the Tiger konnte ich mal auf Bass spielen. <lacht> Ist auch nicht schwer, glaube ich. Was, ein bisschen. Doch. Für einen Schüler? Naja, super Song eigentlich, aber habe ich jetzt nicht drauf. Ich habe was anderes genommen. Aber du wolltest es auch nicht? Ich will es, ja, nee. Ja. Soll ich ganz ja, nee, pass, ja, pass auf. Wir können ja wechseln. Pass auf, ich, genau, jetzt kommt was von dir. Pass auf. Welchen machst du uns erst? Ah. ausmachen. Ja. Ne? Warum so? ja, ist ist schön. schön. Ist wahnsinnig gut. Äh, ist das hier von, von, ähm, von diesem Cowboy-Film? Nee, ne? Nee, ist von äh, Call Me By Your Name. Ähm, ja. Da spielt ähm, Timothy Chalamet. So, ja, mittlerweile ist er ein Topstar. Damals war er ähm, so ein Next Upcoming Star, sage ich mal. Der hat ähm, da mit Army Hammer. Den kennst du auf jeden Fall auch. Die, ich kenne MC Hammer. <lacht> Sein Bruder. <lacht> Army oder Arnie Hammer? Ich weiß auch nicht genau. Arnie Hammer hört sich auch an, als würde der auch noch andere Filme drehen. Mm -hmm. ähm, der F ist ein Liebesfilm. Ähm, ähm, ja, Call Me By Your Name. Einer der besten Filme, die ich je in meinem Leben gesehen habe, tatsächlich. Wahnsinnig gut. Ist eine Schnulze. Man könnte sagen, es ist ein Frauenfilm, aber der ist so wahnsinnig gut und ähm, Mystery of Love, was wir gerade gehört haben, ist ähm, Titelmelodie. Ach, und in so einer emotionalen Szene wird es halt gespielt und ja, ich habe es ein paar Mal schon bei Filmen geheult und da habe ich wirklich, also bin ich zusammengebrochen. Okay, also das ist kein Film für mich. Dann, dann mache ich einen, der, der Ehrenfilm. Es geht um zwei, ähm, ist, also zwei Männer, die sich ineinander verlieben. So eine Sommerromanze. Ah. Also vielleicht. Soll ich doch mal reingucken? Vielleicht doch was für uns. Ja, mal sehen. Ja, jetzt hast du mich Nein, ich weiß mal. nicht. Es, äh, es ist Guck ja. dir mal einen Trailer an. Ja, mache ich. Also, äh, der Film heißt Call Me By Your Name. Ja, ja aber schönes mal. Lied, oder? Schön, sehr schön. Sehr, sehr schön. Ich habe ähm, hab was anderes und zwar stell dir, oh, ich glaube, es war Johnny Depp. Der relativ, also der war noch relativ jung, also der Film ist auch schon ein paar Jährchen ja. älter. Ich glaube, es war Johnny Depp. Oh, jetzt kann ich mich richtig peinlich machen. Ich glaube, Johnny Depp. Der so in den Raum reinkommt mit so einer Sonnenbrille, so richtig cool. Ja. Sich da Wie feiern hast du den Film? Moment. Sie ja ausmachen. Das ist krass, das ist so ein geiler Song. Ja, sehr gut. Äh, Blow. Kennst du ah, Blow? Ja. 
wo die die Drogen schmuggeln, ja, mit denen, äh, ist ja, eine, glaube ich, eine wahre Geschichte. Ja, ähm, oder auch wahren Begebenheiten genau. beruhend zumindest. Zuerst, zuerst Marihuana und dann Kokain. Das war Johnny Depp, oder? Mhm, das war Johnny Depp. Glaub, oh. Sehr guter Film. Ja, Einer, sehr gut. Ich habe den äh, das top spielt, bewertet. Das spielt auch, spielt da nicht auch dieser Übergewichtige? Genau, der mhm. auch bei, bei Wolf of Wolves, äh, Wall Street nachher dabei ist. Nee, das ist, ist das nicht anderer. derselbe? Nein. Sicher? Gott, bist du oberflächlich. Oh. Nee, Alter. warte, bei, äh, jetzt weiß ich hier bei diesem, ähm, oder, es gibt doch diesen Film mit Brad Pitt, wo der, wo der diesen, diesen Code geknackt hat mit den Spielerbeobachtungen, was auch eine wahre Geschichte ist. Moneyball. Nee, Moneyball. Ja. Moneyball. Und da ist der doch auch dabei. Nee, oder? das ist der Wolf of Wall Street. Ach, fuck. <lacht> was Jonah weiß Hill. ich? Der ist übrigens durchtrainiert und dünn. Ja, mittlerweile, ja, ne? Ja. ja. Ich, ich werde so wie John. Ich oh, das wollte ich noch sagen. Die alte beim Arzt heute. Ja. So, ich sage, entschuldige jetzt, äh, ich sag, okay, ähm, sie haben ja gesagt, ich soll die OP absagen. Ja, wir machen das jetzt auf eine andere Art und sie kriegen jetzt hier die Tabletten und dann schrumpft das irgendwie, ne? Und sagt sie, ja, aber das dauert ja Jahre, wenn das funktioniert überhaupt. Ich sag, aha, okay, und das ist jetzt ja bei vier Wochen oder ja. sechs Wochen oder fünf, was weiß ich, ist das ja nachgelaufen und größer geworden. Was kann ich denn tun, damit das nicht nachläuft? Jetzt pass auf, sagt sie, ähm, ja, also kein Stress. Da habe ich schon mal gedacht, will die mich verarschen? <lacht> das, und, dann, und dann sagt sie, und dann sagt sie, ja, also nicht schwer heben. Und das geht bei mir auch schon mal nicht. Und dann sagt sie, und dann frage ich direkt, ja, und jetzt Sport, Bankdrücken? Also auf keinen Fall! Ich sage, wie? Ja, auf keinen Fall Sport, gar nichts. Ich, ich sage, soll ich jetzt jahrelang diese Bild, diese Hormone nehmen, damit das vielleicht kleiner wird, weil es eventuell nicht schlimm ist, was ja. ich da habe, und darf einfach jahrelang gar nichts mehr machen. Also ich quasi Stress. auf dem Stein kein Stress und auf keinen Fall Sport. Ich hätte die heute wirklich körperlich züchtigen können. Fiel mir gerade so ein. Und das okay. klingt so, als ob die auf dem Sprung war oh. und das nicht so nebenbei ab. Äh, abgefertigt hat. Mann, ey, wirklich. Das, das ist also ich würde oh. zu dem Arzt würde ich nicht gehen. Nee. Wollen wir? Äh, aber wohl nee, nächste, wir, nächste wir hätten keinen. Nee, ich sage auch nicht den Namen, aber es ist echt. Hier, nächste von dir, pass auf. Oh, du musst ein bisschen vorspulen. Warum? Ja, der Anfang. Ja, jetzt. Ja. Ah. Ja, ja, ist man gleich im Auenland, ne? Im Prinzip ist das das beste Lied aller Zeiten. Ja. Ich weiß ja nicht. Ich finde, also. Aus welchem Film ist es denn? Na, weiß ich nicht, ob den jemand kennt. Ich glaube, es hat, hat doch noch niemand gehört. Ich, ich, wenn Brauchen ich wir lache, gar nicht drüber reden. Das ist schon ja. Darf ich dir nicht zum Lachen bringen? Also ganz einfach, Lars. Nicht mehr lachen. Mhm. Kein Stress. Nicht mehr schwer heben. Mhm. Und das 15 Jahre lang. Und dann könnte es <lacht> sein, dann oder auch nicht. Ich sowieso, oder was? <lacht> genau. Oh, Und am Ende, ja, gut. Nee, oh. das ist natürlich Herr der Ringe. Mein Lieblingsteil ist der erste. Was soll man dazu noch sagen? Das ist. Äh, der erste hieß aber noch Herr der Ring, ne? Die anderen kamen da. <lacht> <lacht> Entschuldigung. Und in der Special <lacht> Extended Version lässt sich der Film auch Zeit und in der Anfangssequenz äh, wird gefickt. Nee, also allgemein die erste halbe Stunde. Das war Game of Thrones, ne? Ich da wird viel gefickt, ja. ja. Die Hobbits, ich weiß gar nicht. <lacht> Doch. Ja, aber, äh, müssen sie ja vermehren. Ja, wie Schnecken vielleicht, dass die so. Nee, wie Knicke, ja, ich glaube, da geben die richtig Gas. <lacht> <lacht> ah, du wolltest was sagen, schon. Ja, genau, ich kann, ich kann euch nur raten, wenn ihr den Film richtig schauen wollt, äh, guckt die Special Extended Edition, also die, die lange Version. Gerade im ersten Teil wird sich sehr viel Zeit gelassen, auch alles gut zu erzählen. Natürlich nicht so gut wie in den, äh, in den Büchern, werden jetzt die Kritiker sagen hier von euch, ihr Pappnasen. <lacht> Einfach so die Hörer beleidigen. Aber, äh, ja, ich finde, weiß ich nicht, in dem ersten Teil, die erste Dreiviertelstunde, Stunde ist irgendwie, gehört zu meinem, mein, mein, ähm, mein, ja, Lieblingspart von allen drei Teilen, weil er noch nicht so, weil er schön in die Welt einführt. Und da kommt halt auch das Lied und es, ja, versetzt schön. mich immer sofort in, in die Welt. Mhm. Ich mein hab, Lieblingsfilm. Ich habe ich hab ja wirklich, ich hatte es ja wirklich hart, ne? Also Eye of the Tiger ist mir aber auch ein bisschen zu abgelatscht, kennt irgendwie jeder ja. so. Wenn es im Radio läuft, mache ich weiter. Ja, aber es ist auch kein. Ich finde, Eye of the Tiger ist was, wenn du, wenn du auf, dem, auf eine Rinderhälfte einprügelst mit bloßen Händen oder irgendwelche Treppen. Macht das Rocky, das macht Rocky, ja. ne? Oder nicht ein Schwein? Irgendein Viech und, und Treppen hochläufst in Philadelphia oder so, ne? Komisch, das, also, ja. 
dann kann man Wie das gut den Film? Ich finde den super gut. Rocky, ist 3, der, Rocky 3 ist mein Lieblingsfilm. Kämpft er da gegen äh, Rolf Dunkley? <lacht> oder wie der heißt? Dolph also Rolf man kann das wirklich gucken. Also der hat die Filme, ich glaube, der hat die Drehbücher alle selber geschrieben und klingt ja nicht sehr gut. Er, er ist jetzt nicht der allerbeste Schauspieler, muss man sagen. Na, du hast ja gesagt, du, du magst den Schauspieler nicht. Ähm, aber er das hat. Ich mag ein paar Filme von er dem. Hat, er hat durchaus schon ein paar gute Sachen gemacht. Demolition Man ist da nicht auch dabei, oh, wo in der Zukunft mit ähm, ja, Blade. Oder Judge Dredd oder so. Nee, wie heißt denn hier dieser Blade-Schauspieler? Wesley Snipes. Ja, der ist auch dabei, so ja. ganz verrückt in der Zukunft. Und ja. dann, äh, ja, ja, solche ja. Filme mag ich gerne. Ja, nee, ja. Oder das mit, ähm, wo der am Felsen mit einem Arm da so hängt. Cliffhanger. Da ist er doch auch dabei, ganz gut. Er hat schon ein paar gute Filme gedreht. Aber der ist wie Arnold Schwarzenegger. Der hätte jeder sein können, der irgendwie so. Ja. Hm. Ich habe Terminator gestern geguckt, den ersten Teil. Der redet ja kein Wort. Nee. Der guckt Im, immer nur im, so genau, komisch. Im, Im ersten Film ist er auch böse. Ja. ja. Ach, Erst im zweiten wird er gut. Im ersten ist er der böse. Und im ja. zweiten. Ach so, da wird er. Ich ist, weiß, ist schon er zu gut lange her. Und, und genau. Meine ich. Aber ich habe wirklich so eine Krankheit. Ich daddel zu viel am Handy rum. Dann ist eine Stunde vergangen. Ich guck den Film dann so ein bisschen. Denke mir, okay, jetzt gucke ich mal entspannt. Aber wir schicken, uns, wir schicken uns jeden Tag 50 Reels hin und her. Immer irgendwelche witzigen Videos. Und die Hälfte davon habe ich schon selbst gesehen. Weil unsere beiden Algorithmen sind ja, so gleich. Ist leider sehr ähnlich. Kriegst du auch wieder ja. Erotikbilder? Nee, leider oh, nicht. Oh, ich krieg die oh, Erotikseiten vorgeschlagen. Echt? Ich bin da wieder. Gott sei Dank. Nee. Ich hatte mein Instagram am Anfang. Ich habe geguckt bei Reels. 99% waren irgendwelche ja. Hüpp, also Frauen freizügig. Hm? Perfekt. Kann man den ganzen Tag damit verbringen. Und dann irgendwann waren solche komischen Katzenvideos und all so ein ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe. Jetzt bin ich wieder zurück ja, vor allem. Wahnsinn. Ich habe wahnsinnig. Kann man das nicht, wenn man bei Instagram guckt und dann irgendwie bei. Wo, wo sieht man das denn? Es gibt da immer so ein, irgendwie so eine Highlight oder so. Ach so, ja. wenn man auf Suchen geht. Guck hier. Zeig mal, geh mal auf dieses Suchen. <lacht> Young Milf. Nee, nee, mach, mach, mit Y geschrieben. Mach, mach, das, mach das mal weg. Geh mal hier auf dieses Suchen. Wie sieht das bei dir aus? Bei Instagram. Ja. Zeig mal, zeig mal. So, so. Oh ja, okay. Also Lego und Frauen hast du da. Und ich habe, guck mal, ich habe ich hab Männer, die trainieren. <lacht> ich hab's Hat eine Frau das, hast du deiner Frau das Handy zu Ich habe natürlich auch Lego und ja. Uhren. Ja, Uhren liebst du voll, und Tiere. ne? Tiere. Tiere habe ich auch. Viele Tiere. Ja. Ja. Nee, also Frauen können wir gar nicht. Hier, halbnackte Männer, alles voll. Warum? Weiß ich nicht. Ja, ich, will, also ich schön. bin wieder da. Und mach mal Reels, mach mal einfach jetzt drei Reels so. Wo muss ich da, wo muss ich? Hier, Reels. Ich habe auch so witzige. Guck hier, wieder so einer. Ja, nee. Ja, das, also bei sag Reels, mal, mal. Nee, bei Reels bin ich richtig asozial gerade. Ich war vorhin auch auf irgendeiner Seite, die hieß irgendwie irgendwas mit Cringe. Und da waren Videos drauf, ich habe da so drauf geklickt und es ist Kennst du das, wenn du so Fremdschämen Gänsehaut richtig kriegst? So ganz ja, doll. Oh ja. Und die hatten nur sowas. Weißt das, du was? Dann habe ich das erst abonniert in, meinem, in meiner ersten Begeisterung und dann habe ich es wirklich nach zwei Minuten, da habe ich diesen ja. Kanal wieder deabonniert, ja. weil es so schlimm war. Ja. Ich, das war echt. Das Schlimmste ist, ah, die sind auch schon weltbekannt. Das ist dieses, habe ich dir mal einmal geschickt. Ich konnte es nicht glauben. Es ist diese komische, so eine komische Familie. Lecker, lecker. Ja, die fühlen sich immer. Ja, da möchte ich mein rein. Mein Papa, mm, ich bin nicht gleich reagiert. Nur mein Hemd, mm, lecker, 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 lecker. Ich möchte, Dann frisst er irgendwie Scheiße. Ich komme nicht in diesen Algorithmus ja, rein. Das hat ich, mir, ich hat, die immer. Das haben mir ein paar Freundinnen schon geschickt. Und ich finde das. Und meine ich, Mama, ja. lecker, lecker. Das ist richtig schlimm. Und mein kleiner Schatz. Ich, ja, es ist richtig, richtig Und ich, schlimm. Aber wir ich, essen jetzt lecker Pizza <lacht> bei dem Natale. Lecker, lecker. <lacht> Und schaut mal hier der Blick auf den Kölner Dom. Lecker, lecker. Ich hab, ich hab. Digga, das, und die, aber ich, 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 komm, ich, ich kriege diese Familie leider ja. nicht in meinen Algorithmus rein. Ich habe die. Ich weißt guck, du, wer die auch, wer die erwähnt mit, hat? Weißt du, wer das besetzt hat? Ja, bekommt? bei Baywatch Berlin. Ja, ich, da, ich so bin in der, ich schwöre, ich liege in der Badewanne. <lacht> Aber ich, ich krieg's nicht. Ich habe gesagt, schick's mir bitte, ich möchte mir es ansehen, ich schaue es mir an. Ja. Ich krieg keine Videos von denen freiwillig. Ach, bitte, bitte. Ja. Kennt die jemand privat? Bitte, bitte. So, pass auf. Äh, nächster Song von mir. Bitte, bitte, sagt ihr, ich bitte möchte jemanden kennenlernen, der die privat kennt. Ne, nächster Song das von mir. So gut. Achtung, einer meiner, einer meiner absoluten. Ach, du bist dran jetzt, ne? Einer meiner absoluten Lieblings. Es war gerade einer deiner absoluten Lieblingsfilme. Mhm. Jetzt kommt einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Na, 
sagt dir nichts, ne? Nie gehört. Das ist äh, Oliver Onions. Noch nie gehört. Hat ganz viel äh, für die Soundtracks von Bud Spencer und Terence Hill gemacht. Kenne ich, kenne ich. Und das ist aus einem meiner absoluten Lieblings Bud Spencer und Terence Hill Filme. Zwei Himmelhunde auf dem Weg zur Hölle. Ist ja so gut. Und das ist eine, ja, da sind die so Gold suchen und ähm, so westernmäßig oder es gibt auch Neuzeit? Nee, nee, abenteurermäßig so. Ah, okay. Also so schon dreckige, zer zerfledderte Klamotten an. Ah, es gibt auch Terence Hill schon. braun gebrannt und hin und her. Ähm, und das ist die Szene, wo die sich, glaube ich, in die Haare kriegen und bis, also als Kind fragt man sich doch immer, man sieht diese Filme, Aha. das war ja auch was, wo man mit Papa aufbleiben durfte. Das kam um 22 Uhr, weil da ja Gewalt gezeigt Aha. wurde. Also ab 22 Uhr, manchmal nach Wetten, das Kabel 1, oder? Nee, ich wo glaub, lief das? Früher, Vox? als ich Kind war, lief das, glaube ich, sogar mal auf ZDF oder so. Ab 22 Uhr, aber spätabends, weil wegen Gewalt und so. Und da durfte man dann mal manchmal ein bisschen aufbleiben. Oder man hat Fieber gehabt, konnte ich klar, was weiß ich. ne? Ja. Und dann Bud Spencer-Filme. Also das mit Papa war wirklich ein Erlebnis. Und man fragt sich doch als Kind dann immer, okay, die vermöbeln immer alle, ne, das ist der große, dicke, starke und ja. dann ist der der Gewiefte, der aber auch einen schönen Haken hat und so ja. weiter. Und man fragt sich doch immer, wer von denen ist stärker? Wie würde es ausgehen, ja. wenn die sich gegenseitig mützen würden? Weil ja. sie kabbeln ja auch oft und ähm, in manchen Filmen hassen sie sich ja auch äh, fast äh, so ein bisschen. Ne? Und in diesem Film prügeln die sich bis in den Morgengrauen. Das ist so geil. Ja, ja, ja und ich glaube, da, ich glaube, bei dieser Szene läuft dieses Lied im Hintergrund. Auf jeden Fall kommt es ein paar Mal in dem Film. Ich liebe diesen Film. Also, ist natürlich Klamauk, ist ganz klar, aber. Ist, ich ich mache oh, das ich, unbeschwerlich. Ich, Filme. Bei dem Film habe ich auch geweint. Ja? Es gibt, Schön. Eine, es gibt wirklich zum, zum Ende hin gibt's, äh, gibt's eine, gibt's eine Szene, die möchte ich jetzt aber nicht spoilern. Ich meine, der Film, gut, wie alt ist der? 40 Jahre oder so? Ja. Terrence Hill lebt noch, oder? Ja. Bud Spencer leider nicht mehr, nee. aber den habe ich mal getroffen. Ja? Das, das, ich habe hab schon viele Prominente getroffen und ich war nie aufgeregt, nur bei zwei Prominenten ja. und der gehörte dazu. Was Spencer und wer noch? Äh, David Hasselhoff. Ah ja. Ja. Also das liegt wahrscheinlich daran, also psychologisch, weil das natürlich so Kindheitshelden sind. Richtige Kindheitshelden sind. Und ne? wenn die sich prügeln würden, was Spencer und <lacht> das wäre auch ein Kampf. Nee, ich glaube, wäre auch kurz. <lacht> ja. <lacht> ja, ich glaube schon. Äh, da würde der Hoffe aber ganz schnell lang liegen, glaube ich. Äh, ja. Nee, ähm, genau. Und also schöner Film. Ich finde, Oliver Onions hat auch als du Bulldozer. Musst mal ein paar schicken. Ich hatte, ähm, ein, als ich meinen ersten CD-Player bekommen habe, hatte ich äh, tatsächlich eine CD mit dem Soundtrack, also wo von vielen Filmen, die äh, oft Oliver Onions dabei. Ah, ja. Ja, genau. Von welcher Band denn? Der heißt Oliver Onions, Ach so. das ist Künstler. Was, was, das ist der, okay. Flying Through the Air war der Song. Okay. Ist natürlich in unserer Playlist die Bricks Tape heißt, findet ihr bei Spotify. So, dann hast du noch ein, ach hier, guck mal. Ja, okay. Das ist auch noch ein. Das ist auch ziemlich neumodisch, ne? Mm. Ich hasse diesen Song. Du übrigens. musst auf den Text achten. Ich hasse den. Ich hasse diesen ja? Song. Den kannst du maximal so als, als Zwischensequenz Unterlegungsmusik, wenn du, du wenn, du, wenn du so gespult durch irgendeine Großstadt fährst und dann bzz, bzz, und den dann so. Ich, bist du nicht auf, in Aufbruchstimmung? Boah. Bist du es nicht jetzt? Wo, wo, nee, von welchem Film ist denn das überhaupt? The Beach. Ah, DiCaprio. ja, der Film ist gut. Oh, der den habe ich ewig nicht ja, mehr geguckt. Der ist super gut. Den kann man auch noch mal also Das hier mit den Drogen da, ne? Das ist auch mit Drogen. Naja. Naja, nö. schon auch doch mit Drogen. Die auch Haschisch. Ja, weil die da so eine Plantage auch haben. Nee, die, die ähm, Das ist doch so ein einsamer Strand. Da kann man ja. doch auch hinpilgern. Ja. Mittler da, also, den gibt's ja. Der ist übrigens Also, da war jemand, den ich kenne, <lacht> sag ich mal so. Und das ist da mega, mega voll. Ja? Solche Spots sind natürlich, also mhm. wenn irgendwas, weltbekannter Film zeigt irgendeinen schönen Spot, wo die Leute hinwollen, die sagen, ah, ich mache hier und dort Urlaub, ach, da ist ja auch in der Nähe das und das, mhm. das kennen wir ja aus dem weltbekannten Film, der weltweiten Hit war, dann kann man davon ausgehen, dass das ein Haufen Scheiße ist. Naja, ich war... Und der Film, das ist ja das Witzige, der Film spielt ja genau damit, also die Leute, die, die den Film nicht kennen, schaut ihn einfach, grob erklärt, DiCaprio... Ach, ist so ein, so ein ähm, Backpacker-Turi, ist dann in Thailand und ist halt alles äh, Turi-Overkill. Was ich auch in der Türkei erlebt habe. 
Du gehst zwei Meter, da kommt dir jemand mit einem Papagei an, da will jemand einen Haarschnitt verkaufen, da zählt dich jemand irgendwo hin, du musst einen Tee probieren, da ein T-Shirt. Eine halbe Stunde vergangen, du bist zwei Meter gegangen. Alles nur Geld machen, Geld machen, Geld ja. machen, Geld machen. Und er will dem entfliehen und durch Zufall kommt dann eine Karte, da ist wohl irgendwo ein Strand auf einer einsamen Insel, den sieht man von außen nicht. Und da ist eine Gesellschaft, hat sich dort gegründet, die entgegen dieser gesellschaftlichen Werte und was man halt so kennt, so sehr nach dem ähm, Kapitalismus lebend, äh, dem komplett entzieht und halt so ein eigenes, so ähm, eine eigene Kommune lebt dort, die sich selbst, selbst versorgen und halt einfach das Leben genießen. Und er ist dann dort und ähm, das erste Mal, als sie denn diesen Strand sehen, also die, das ist, die, die finden diesen Ort und werden dort willkommen geheißen und ähm, gehen erstmal durch das sozusagen das Lager und dann am Ende kommt dieser Strand und da kommt dann der Soundtrack und das ist für mich irgendwie so ich weiß ja, nicht. jetzt kann ich es nachvollziehen. Ja, geil. Ja, hatte ich Guter gar nicht, Film. Hatte ich, hatte, ja, Danny der Boyle. Film ist wahnsinnig gut, das muss ich auch sagen. Ja, ich habe noch einen, bevor wir euch ins wohlverdiente Wochenende schicken. Wir haben auch schon wieder über, boah, eine Dreiviertelstunde gleich um. Auch einer meiner absoluten Lieblingsfilme. Wobei man sagen muss, die Story ist recht platt, gebe ich zu. Die Schauspieler sind ähm, auch nicht von allerhöchster Güte. Das, das hattest du doch gerade beim letzten Film schon. Ja, es, Film davor auch. tut mir leid, aber ich also das Ding ist halt, also dieser, ist sympathisch die, die, irgendwie. dieser Film verkörpert sehr, sehr viel, was ich, ähm, womit ich aufgewachsen bin, was ich im Fernsehen geguckt habe. Also amerikanischen Highway, hm? ähm, so so Cafés, wo Leute reingehen. So, so Diner auch? Diner. Die so, immer aufhaben, wo ja, du immer Kaffee umsonst bekommst? und wo bekommst. die dann mit dieser speziellen Kanne ankommen und ja. immer nachschenken ja. und sich kennen. Es geht um Trucker, hm? es geht also um, um, um so Geschichten halt, zwischenmenschliche Sachen. Es geht um Arm gegen Reich, es geht um Gerechtigkeit. Und das ist wirklich dieser Film, wenn man, selbst es ist Sylvester Stallone dabei. Und selbst wenn man sagt, ja. okay, Rambo, pff, das ist jetzt nicht so meins. Ähm, Rocky, ich weiß nicht, Cliffhanger, ich finde das alles ein bisschen Ich finde, dass dieser Film, wo, wo, wo diese, dieser Song gleich ähm, rauskommt, ist in meiner Wahrnehmung der, der beste Film, den er gemacht hat. Und da war noch relativ, der hat ja auch mal ein Porno gedreht. Randy hieß der. Ja? Ja, ja. Also so ein, so ein Soft, Verlinkst Soft, du den? Soft, äh, Softcore. So. Also die haben da wohl schon gerödelt, aber es wurde nicht alles gezeigt. Ich glaube, Randy, habe ich mir gemerkt. Es gab nämlich auch mal in der hat Zeit, er nicht? Ja. es gab mal so ein, ähm, als die, die Love Parades damals alle noch in waren, es gab einen so ein, so ein, ähm, Techno-Song, das war irgendwie mehr Randy und dann kam so eine Mucke und ich habe mir das irgendwie so verknüpft, weil ich zu der Zeit rausbekommen habe, dass der auch so einen Film gedreht hat, aber ist egal. Äh, äh, wilde Geschichte. Wilde ich, finde, ich finde, das ist der, der beste Stallone. Also weil der, es, es ist einfach so ein menschlicher, es geht um, um Vaterliebe zum Sohn und es geht um, also ganz viel Gerechtigkeit und ich bin so ein sehr gerechtigkeitsliebender Mensch und es, es hat auch viel, viel so, viel Testosteron. Es geht um Armdrücken. Ja. Kennst du? Da hast du jetzt mit deiner. Kennst du äh, den Film nicht, ne? Welchen denn? Oh, Over the Top, Mann. Nee. Alter, Arne, ernsthaft. Das ist jetzt Hausaufgabe. Ja. Diesen Film. Okay. Ich schau den morgen. Warte mal. Hab Over Zeit. the Top. Ja. Over the Top heißt der. Schicken wir nochmal. Oh. Hier, und äh, diese, dieses Lied kommt am Schluss. Also, das, das geht wirklich. Ja, ich mach, ich mach's einfach mal an. Heißt In This Country. Viel, ich krieg direkt Gänsehaut. Ja, ja also ich noch nie gehört. Wahnsinnig guter Film. Okay. Wirklich äh, ja. alt, alte Ka ich, mag, ich mag das. Ich mag auch alte Filme. 80er Jahre Filme schaue ich dir. Ja, ihr Lieben, würde ich sagen, ähm, nochmal vielen, vielen Dank. Wolltest du nochmal den Breaking Store durchgeben hier von, von Kevin und von, ja. von wer war es noch? Kevin und? Dominik. Ist glaube ich nur von Dominik. Dominik. Ich war, bin mir nicht ganz sicher. Naja. Also Kevin, kann sein, dass Kevin auch involviert ist, aber auf jeden Fall nicht im Namen mit drin, also gehe ich davon aus, dass es Dominix ist, weil Briggs, Doms, ist ja dann sozusagen, Dom ist ja Dominik. Ich glaube, ob ich den richtig ausspreche. 
Wir Rick Doms. Also, ich ich versuche das gleich Rick, mal zu finden. Ja. Falls ich das finde, ist es in den Shownotes, könnt ihr draufklicken. Gute Preise, wirklich Und gute Preise. Und ähm, ansonsten, diese, diese Lieder, die wir gerade angespielt haben, zu denen wir ein bisschen was gesagt haben, findet ihr in der offiziellen Playlist zum Podcast mit Namen Brickstape. Der Link dazu auch in den Shownotes. Shownotes bedeutet, wenn du es jetzt bei Spotify hörst, lass dir die Folge komplett anzeigen. Da kannst du da draufklicken, bei Apple auch, bei Amazon auch. Oder du gehst einfach auf die Webseite, denn ihr wisst, jeder Podcast ist ein Blogbeitrag unter spielwaren-investor.com und da könnt ihr auch ja, diskutieren, euren Senf dazu geben. Vielleicht eure Top 3 ähm, Gerne. Kino. Zum Beispiel Werner, und Werner Beinhardt war bei mir auch fast ich drauf. Ich schwöre, ich hätte, es, ich hätte getippt. Beinhardt wie ein Rocker. Ich, ich dachte genau, ich dachte genau ja. das kommt von dir. Aber das ist, guck mal, und da, ich liebe unsere Playlist zu sehr, ja. als dass ich sie so dermaßen crashen würde. Okay, ja, Also du, du, du hörst das durch und sind wirklich gute Songs dabei. Und auf einmal <lacht> rödelt der da ja. mit seinem Wurstblinker da einmal ja. über dein Trommelfell. Ne? Das habe ich gemocht, man hat da ab und zu mal Busen gesehen. Bei Werner? Ja. Na boah, das habe ich, das das hab ich gar nicht. Das und die Frauen nicht. Von Frau Hübenbecker. Oder was? Das habe ich gar nicht wahrgenommen. Tatsächlich. Doch, doch. Nee, ja, egal. Mach mal deine Hausaufgaben. Ich schaue ich schau hier over the top. Ja. Du guckst Werner, du suchst Werner nach Busens. Ja, und ich muss hier einmal, ich weiß gar nicht, ich bin hier super schlecht vorbereitet. Wie, wie mache ich das hier mit dieser Musik hier? Ich muss doch hier, wir haben noch hier, drücke ich hier. Ah, hier unten, ne? Ah, jetzt haben wir die Lichter wieder. Das, das Abschiedslied. Wo soll ich draufdrücken? Ja, ich uns losreißen. nicht mehr zu sagen, nee. Dann willst du noch einen Witz erzählen? Nee. Ich kenne nur rechtsradikale und frauenfeindliche Witze. Ja, cool. Dann lass ich mal lieber. Erzähl doch mal einen. Ich zähle ja, dich in der Zeit aus. Nein, nein. Okay. Ich will mal eine Ruhe haben. Küsschen. Bis dann. Bleib gesund. Tschüss. Tschüss.